masanya sasa akapamatwa na police si waka sasa wakaeda na yeye mm. wasiwaria da wakamchapa sasa vile walimchapa wakamwambia utatuambia kwa nini utatuambia mahali mama ako sasa si wakamchapa sasa vile walimchapa akamwambia ni monikali niambia ni muue atika kwa bio muue alafu atanini pa elfu ngapi sita bodi ya kwanza ikaapraiwa watu wa familia hii sasa mahali nimeoreka wakaenda wakaipinga yote wakaanza wakasema ati watu wa kijiji wamesema nikitoka wataniua kabla covid 19 ingie nikampigia mwanangu simu nikamwambia kuja kuna kitu nataka kukuambia so mimi nikamwambia juzi huku sitatoka sasa hata kabla huyu nani huyu akili apurae ibo ndingine nikamwambia huku juzi sitatoka heda uoe nikamwambia nimekukubalisha uoe lakini usitese watoto wangu mimi nitakuja nikiwa nimekufa ukiangalia bwanako mm -hmm. ungetaka kumwambia ni eh eh hadi nimeangalia vizuri eh nataka kumwambia mimi bwanangu nakupenda kwa sababu wakati nilikuwa na shida ulisimama na mimi ningai ah nigeza kumwambia hivi nampenda nampenda juu ya kustahimili uzito na ngumu wa maisha A uh, very good morning to you and a warm welcome to LNS Rebuilding Series. My name is Lynn Gugi. Now, a couple of years back, my guest today trended all over major newsrooms uh, and she was being accused of something. Now, she says she did not do and it has been proven. But it's not her life in prison that we are here to discuss. It's also the fact that when she was going through a lot in life, she had a very supportive husband who stood with her through thick and thin. We are about to listen to her story and also see how best we are able to elevate her on this platform because if there is one thing Monica has been blessed with, it's grace. When you look at her and all the things that she was accused of doing, you can't help but admire her faith and admire even how her husband was able to be there for her. She's about to take us through her story but but before I do that, I want to thank you guys for being incredible supporters of our work. I mean, we made it to 800 subscribers. This was all a dream. You guys have continued supporting us. You've continued being with us and you've continued walking this journey with us. That's something I do not take for granted. And you know, running also a production is not easy. It takes a lot of finances and that's why we also appreciate the sponsors that come through for us on this show. On this particular one, allow me to say thank you so much to our people at Kings Developers Limited for being the official partners of today's conversation. And I've said, if you are looking into owning a home, an apartment with a very credible company, why don't you try my people at Kings Developers Limited? They come through with those you know, they always come through with those apartments and I've said they cater for your affordable needs. And also if you are looking for something high end, they have got you guys covered. So they have flexible payment plans. Make a visit to them and don't forget to say Lynn sent me. And if you have any concern, my email is right there on the screen. Why don't you email me to Juetunaelekea Wapi? And of course, guys, just, just let's continue vibrating whichever direction we are vibrating these are our stories so let's continue with 2024 let's rebuild let's restore let's be vulnerable whatever it takes we are going to own these stories because they belong to us and now without further ado please allow me to let my guest today introduce herself hi good morning morning how are you I'm fine. Una feel aji? Una feel poor. Hey, yeah. Thank you for coming. Yeah, Asante. Asante sana. Yeah, Una eza ji introduce. Okay. Yes. Mi kwa majina inaitwa Monica Mudhoni Mwangi mm -hmm. na ni mio koka Yesu ni buwana. Yeah. Ameni leader tumbiko pamoja na Yesu juu ameni tendea mambo mapia. Mm -hmm. Na miujiza mingi. Yes. Kwa sababu ubari nimetoka mahali nimefika. Mm. 
ni mkono wake Yesu. Mm -hmm. yeah. Na ukijiangalia kwanza kabla ukijiangalie mm -hmm. na bwanako wako hapa. Ni kweli. Na what I had cause ulikuwa umeshare story yako mm -hmm. at Itugi. Mm -hmm. One thing I loved ni venye ulisema your husband is very supportive. Mm -hmm. Unapoangalia bwanako mm -hmm. una, una feeling aje? Nina feel vizuri sana. Kwa sababu haku ni haku ni wakati nilikuwa nimetupwa nje na familia yao. Yeye alitaka kujua kabisa huyu mama niliwa muaji kweli. Kwa hivyo hakuniacha hapana. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Na venye hii kisa tutaingilia kwa hadithi yako mm -hmm. venye ilifanyika mm -hmm. ulimulikwa sana kabisa. na media yes. na news na kila mahali mm -hmm. lakini saa hii hakuna mm -hmm. mtu anaongelelea the fact uko free mm -hmm. una feel watu walikuwa wana deserve kujua uko nje na ukufanya hiyo kitendo ni kweli nilikuwa mimi nataka watu wajue juu walikuwa wameambiwa mwanzo 2017 mimi ni muuaji so wakati kesi ilimalizika hakuna mtu alitokezea kusema Monica alikuwa kwa media na hakuna mtu alienda kusema hakuwa kwenye kitendo mm. hakuna mtu alitoka mm -hmm. uh -uh. and i hope kweli wako utafikia watu wengi uh -huh. and i hope watu wengi pia watapata nguvu kulingana na zile mambo umepitia mm -hmm. but ukijiangalia sasa hivi una feel aje una una feel aje kama Monica okay nikitembea tu tuseme mahali mimi najulikana mimi nasikianga uchungu sana kwa sababu kila mtu anaona huyu dire yule madamu alikuwa ameua mzazi wake. Kwa hivyo hakuna mtu ameshawaambia si hivyo kulikuwa. Na siwezi kuwa ninaenda kuwaambia ati mimi sikutenda juni watu wengi. Mm. So wakati ninatembea ninaonanga watu ninapita wananisengenya. Ninapita wananisengenya. So hata wakati mwingine unabidi nabidi mm. mimi nitoke ile please ni ninajulikana sana. Mm -hmm. yeah. Okay. Na sasa kwa ule mtu anakutazama, mm -hmm. ungetaka wajue nini? Wajue mimi niliachiliwa na serikali. Sikuwa na hatia. Nilitokea ruling. Sikuwa muaji na sikuwa nimeshuhusika na hiyo kitendo hata kidogo. Mm -hmm. yeah. Good. Mm -hmm. Wacha tuingilie sasa mm -hmm. maisha kwa mm -hmm. sababu ndio watu waelewe tunaelekea wapi Nikweli. lazima waelewe mm. tulianza wa, wapi, wapi. Mm. so kwa ile njia una feel uko free mm -hmm. maybe unaweza tuelezea hadithi yako mm -hmm. ndio tujue tulifika aje hapa Monica mm -hmm. penye umekelewa umetenda hiki kitendo mm -hmm. ukakuwa kwa jela mm -hmm. ukatoka mm -hmm. na maisha iko aje okay mm. mimi kwanza kulikuwa last ni 2017 mwezi wa tatu So sisi tukamka kama kawaida si tukaenda kazi yetu lakini sasa nirudi nyuma kidogo kulikuwa on man, on Sunday mimi nikaamka vizuri na nikatarisha watoto wangu walikuwa wandogo sana walikuwa wangapi walikuwa watoto wawili mmoja alikuwa amemalizia form 4 uh -huh. so wale nilikuwa nimebaki na wao ni hao wa boys ba, boys wawili uh -huh. tulikuwa tudogo alikuwa class 4 na class 6 so ni watoto nilikuwa nina ninafanyia kila kitu. Mm. So mimi tukaenda chati vizuri, tukasoma chati huko Gakira na bwanangu. Alafu then mimi nikamwambia bwanangu juu kuna kursidi ya Pius Mwiru huko Saidia Saba Saba. Nitaenda kursidi, alafu na pasta sasa mwenye tulikuwa tunashirika nisa na yeye, ndio alafu then turudi jio na ikatendeka hivi. Mimi mm. sisi tukaenda chati. Ikamaliza tukaenda na pasta kwanza kabla tufike kwa pasta kwa crusade tulienda kwa kwa mama ya pasta kupeleka dawa ya za mama yake mm -hmm. juu anakuanga mgonjwa mm -hmm. so tukaenda na tukakunywa kacha kidogo alafu tukatoka tukaenda si tukaenda hadi nini crusade sasa kufika crusade si tukakuta inaendelea mm -hmm. naye tukasoma crusade sasa tuko na rafiki mwingine kwa hiyo gari tulikuwa mpa pasta mm -hmm. baby yake na mus, na mlebo mwingine so na mimi mm -hmm. sasa kulisedi ikaisha tuseme tukasoma kulisedi na ikaisha sasa si tukarudi nyumbani sasa kurudi nyumbani ndio tukakuja tukakuta mbwanangu kwa hiyo protiko kapo karibu na sisi mm -hmm. kunaitwa karega 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 shopping center mm -hmm. alikuwa na wakati ule alikuwa na ka pick up mimi nikatoka kwa hii gari ya pasta mimi nikaingia kwa hiyo ya bwanangu. Mm -hmm. So tukarudi nyumbani nikaku okay nimesahau kidogo. 
tukiwa huko kwa mamu huko kumbe hali tulipeleka mandawa nilimpigia huyu nani huyu Masai simu nikamwambia please unikamulie ninaenda nimeenda crusade sasa na nitajuni tachelewa hebu nisaidie kukamua nitakuja nikuri nikulipe enda uambie eh mamu ni nani sasa yule Ma, mama ya pasta huyu mwenye tumeenda naye na gari yake. Huko mm -hmm. ndio nilikuwa napigia simu. Okay. Haya nikamwambia Masai unikamulie mimi nikirudi nitakuri nitakulipa. Nitakulipa. Eda uko kwa nyumba wabie watoto wakuchemshie maji kwa gas wakupe wede ukamu ukamue. Na alifanya tu hivyo. Mm -hmm. Akaenda akamwambia kina Nelson wamweke maji aende akakamua na akakamua. Akakamua na akaenda na akakamua mm. na akarudisha maziwa. So mimi tukatoka huko tukarudi. Hatuko nana hiyo usiku. Tuko tu na bwanangu sasa nimechukuliwa hapo Karega nimeteremka sasa nyumbani. Mm. Sisi tukaingia kwa nyumba tukapika watoto wakakula sisi tukakula tukalala. Tukamkia on Monday. Sasa ukiwa Monday ndio mzazi wangu akateremka akatani akaniita yeye mwenyewe tukaongea na yeye alafu tena akateremka mara nyingine ukuko nyumbani kwangu hasa kaniambia bibi ya Moiro alikuwa huko on Sunday na amepigia Masai makerere sana akimwambia atamfukuza ka kazi kazi kidogo tu mm -hmm. wewe mm -hmm. na pasta Moiro mm -hmm. mnahusiana aje mimi nimeoreka na dugu yake last born. Oh, so Matthew mm. ni bwanangu. Ni bwanako. Na niyo ni. Na ni ndugu mdogo. Yeah. Okay. Mhm. Yeah. Mm Sasa mimi akaniambia bibi ya bishop alikuja Sunday wakati Muriada crusade mm. na akateteza Masai sana akampigia makelele kwa sababu haku akiingia kwa hivyo ni wao wenyewe walijifungulia nini? Gate. Haya, sasa Masai akateremu uh, mimi Matthew akaniambia hivyo. Sasa nika akaniambia na Masai amekasiri amekasirika. Amekasirika. Haya mimi akaniambia Mathi sasa mama ma, 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 tumezoea kumuita Mukuru. Mm. Akaniambia Sama mama ya bwana. Ma, yeah. mm -hmm. Akaniambia Monica sasa zingine alikuwa ananiita Monica ama mm. sasa zingine mama Grace. Monica unaweza nipikia chapo? Nikamwambia si leo ni mimi na uzanga nilikuwa na uza nguo. Nikamwambia si leo kwanza juni niuza maguo yangu Friday wacha niende soko ya Friday, ya mandi. Mm -hmm. Le ya leo mande ndio nipate pesa ya kurudi wapi na robi ni ya dego ndio ni nikuje bado nipata ni za kuuza. Haya kaniambia ni sawa lakini ujua nikamwambia sasa nitampikia kesho. Kesho yake ya kulikuwa na mali kulikuwa na maoborezi na ilikuwa bado ya familia. Akaniuliza Monica sasa utaweza kunipikia na tomorrow ndio mtaenda kwa ile maoborezi? Nikamwambia ile nikienda huko nitajiharakisha ndio nirudi nikuje nikupikie chapa na mimi sasa hiyo mandi ikafika mimi nikatoka na nikaenda soko. Kwaenda soko mimi nikakaa kwa soko, nikauza masaa ya kuangalia watoto, nilikuwa ninaangalia sana. Wasikuje wakute mimi siko. Haya, kidogo mm -hmm. tu. Mm -hmm. So uko soko, mm -hmm. lakini ni niweke ni picha ya venye mnaishi. So wewe unaishi huku, mm -hmm. mukuru mama ya your mother in law ye anaishi. Mlikuwa mnaishi kwa compound ni moja. Compound moja. Okay. Mm -hmm. Nyumba yake tuseme iko kama hapa mm -hmm. na yangu iko hapa chini. Ah, Kuna yeah. kamuli makadogo kadogo lakini inaonekana iko juu yetu iko chini. Ah, yeah. mm -hmm. yeah. okay. Sasa mimi nikitoka sokoni mm -hmm. mimi nikapitia kwa mother mm -hmm. asubuhi eh, jioni na tumeongea na yeye mande asubuhi nikatoka hapo sasa nikaenda soko. Mimi kwenda soko kurudi siku kuja direct kwetu. Kuna mama nilitembelea hapo kidogo mm -hmm. nikamuuliza utanunua nguo akaniambia atachukua nguo lakini hata lipa. Haya mimi nikamwachia nguo. Sasa mimi nikamwambia mbudi toke ndio nienda wapi? Nyubani kuangalia watoto. Sasa nikapada kamurima kwetu kuna kamurima kadogo. Uh -huh. Sasa nikitoka kwa Rami nikipada kamurima nikiwa hapo katikati watoto wakanika. Wakaniambia mam tugoje mimi nikasimama nikawagojea. Sasa hiyo ni hiyo mandi sasa hii. Sasa tukateremka na wao. Wakitoka nyubani lazima wagongee shosho yake. Shosho soso asubuhi sasa mapema wakienda shule soso wana wanaitika juu wanajua wanaenda shule mm. bye wanamwambia see you sasa ndio wanae so jioni pia wanarudia kwa shosho wanamwambia wanamwambia shosho tumerudi sasa tumekuja anawasalimia wanasalimiana wanateremka mm. sasa bado hiyo mande asubuhi sasa mande jioni wakapitia hapo wakamwambia wakaenda wakamwangalia wakaniambia hayuko sasa hiyo hiyo oh, nimesahau kidogo mm 
tukitoka kwa barabara na wao tulikuwa tumeteremka pamoja na wao mimi nikawaambia edeni sasa msalimie shosho mimi niteremke mchamse maji ya kukamua ndio nikamkamue alafu nimpe nini chakula mm -hmm. mimi nikateremka wao wakaenda wakakuja wakaniambia shosho yuko mm -hmm. Hatujamuona. Nyumba nyumba imefu? imefungwa. Imefungwa. Sasa mimi nikamwambia, "Ebu kwanza nifanye haraka, ndio tanyi nijue vile mtaku, mtakula." Mtakula. Mimi nikawapea ugari mazua wakakula. Mimi nikaenda kuchemza maji, nikaenda kukamua. Mm -hmm. Sasa kurudiza maziwa, ni ndio nikuje nitoe sukuma nilikuwa na kagade ni hapo nje. Nikuje nitune maanini masukuma hapo, ndio sasa tupike yetu ya jioni. Mm -hmm. Mimi nikaingia hapo. Nikiwa hapo kuna daktari alikuja alikuwa ametibu ngombe ya mamu. Aya akakuja akaniuliza sasa nikiwa hapo kwa kwa ngombe akapitia kwa mamu, akaniambia nimekuta mkuru hayuko unajua mahali yako mimi nikamwambia sijui nimefika saa hii na watoto wameniambia hayu hayuko mimi nikaendelea na kutoa boga sasa yule daktari akaniambia saa mama Bangris wacha nitoke nitaenda kumwangalia nitakuja kumwangalia lini kesho mimi hiyo siku sasa ikaisha mimi nikaingia kwa nyumba Jioni bwanangu akaleta matiri tulikuwa tujenge choo yetu mm. akaniletea akaleta matiri akakuja akamwaga sasa na ile kapika yake alikuwa nayo akamwaga alafu akakuja kitchen akaniambia eh nimeleta matiri tukakaa kidogo akaniambia lakini nitafanya nita nini nitarudi nitarudi kwa kwa barabara sasa akaniambia lakini ameona mkoa akatarudi kwa barabara yeye akatoka na akaenda tukuka na yeye sana saa sisi akakuja jioni akaniambia akaniambia sasa amekuja jioni sasa nikampea chakula tukakula na tukalala haya on tuesday sasa tuesday kafika asubuhi yake bwanangu lazima naye watoto wakipita wanaenda wanagogea shoshu wakimwambia kwa heri mm. so siku angalia kama wameenda kunoku mlango lakini mimi niliamka nikaenda kukamua sasa process ya kukamua na kurudi kupima maziwa todu kwa sababu maziwa nilikuwa nakamua mingi ninauza mm. sasa nikipima bwanangu aka akaenda kwa mamu sasa akaniambia eh nimetoka kwa mamu na sijampata haya wakaka akakuja akaniambia sijampata sasa sasa hiyo ninapima maziwa nikamwambia ai hiyo asubuhi yote ameenda wapi sasa bwanangu akaniambia hajui akiwa tu harakatini hiyo akatoka akaona masai mm. akamuliza madhe ako wapi usiwani shosho ako wapi juu ni, ma, ni masai alikuwa anakamulia mamangu sasa mimi nilikuwa nakamua ngombe yangu na huyo mwingine anakamulia mamu anampelekea nini mm. maziwa. Sasa bwanangu vile alimuuliza shosho wako wapi? Alimwambia ametoka na chondo kidogo lakini ameniambia na ameenda na safari kidogo ataru, atarudi. Atarudi. Sasa Masaidi amemwambia bwana bwanako. Juu mimi niko kitchen, mimi ninapima nini? Maziwa. maziwa. So mimi nikamaliza bwanangu akarudi akaniambia eh nimeambiwa mamu ameenda kidogo na ataru wacha mimi nitokea ni edeka kazi kazi nami nikatoka nikaenda kuuza maziwa so mimi bado nikarudi mimi ili kurudi nilikuwa na wafanya kazi sasa mimi nikajitayarisha kupea makuku chakula kwenda kupea ngombe majani alafu sasa dio nibaki kidogo nipikie wa nijue wafanya kazi wangu watakula nini ndio tukitoka kwa shaba tukuje tukule lunch ndio mm. wae waende waende si bwanangu naye ametokea mm. lakini ametoka akijua Mamu ameenda na chodo kidogo kasafari kasafari kidogo lakini ataru? atarudi sisi na tukakaa hivyo na mimi nikaenda shamba nikafanya kazi na watu wangu na nikarudi sasa kurudi jioni bo, kama kawaida watoto si watakujia watampitia akaniambia shosho shosho ayuko nikamwambia niliambiwa alienda safari kidogo lakini anaru? anarudi anarudi sasa mimi nikapea watoto wangu chakula wakakula nikawafuria nguo sasa nikamalizana na wao sasa mimi sasa ni sasa ifike Wednesday. Bila ilifika sasa bwanangu sasa jioni akapita akaniambia, "Ai, sasa Tuesday jioni. Shosho bado haja, mamu hajarudi jioni." Akaniambia, "Kwani ameenda wapi?" Sasa nikamwambia, "Mimi siju, sijui." Sasa tukakaa. Si vile turika, akakuja sasa kukapabasuka Wednesday. Akaamka akaenda kumwangalia akasema hayuko. Akaniambia sasa Mukuru juu hayuko na tuliambia alienda kasafari kidogo na nakuwa na shida ya mwili tutajua sasa vile tutafa bwanangu sasa hapo ndio alianza kumtafuta tukiwa na yeye sasa ni kwanza kumtafuta kupiga simu tujue ajue kama ameenda ila maombi wanaendanga juu sasa 
hiyo msimu wanaendaga chachi sana Catholic. Mm. Nile wakati wanaendaga chachi sana. Mm. Sasa bwanangu akaniambia juu wanaendaga chachi ibu apige simu mm. ndio aju ajue. Akapiga simu akaambiwa bana hakuenda hakuna hayuko huko. Mari anapiga hayu hayuko. hayuko. Sasa bwanangu akarudi akaniambia juu nimeambiwa hayuko. Sasa vile nitafanya nitapigia mm. watu wetu simu. Mm ndio ni wajurisha atumpati nani mhm mm mam juu sasa unaona sasa kuanzia mandi tulionana na ye mandi ya asubuhi hey. sasa tumemkosa hiyo tuesday na wednesday, na wednesday asubuhi. sasa asubuhi sasa hiyo safari ikaanza sisi tulianza kutafuta mama sasa bwanangu akienda ana ni call ananiambia nimefika ma sasa nimeenda kutafuta wa, mahali wanaenda wana kuomba nijue kama aliko so nyumba imefungwa imefungwa sasa mm. lakini hii muti ana, kuna kamuti alikuwa anaenda naye akitembea kwa shaba na viatu za shaba ziko hapa nje mm. sasa unaona sasa tunatimiza kusema alienda safari kidogo atarudi 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 haya wednesday kisa mm. tulianza safari ya kutafuta nani mama nikiwa tu hapo nyumbani bwanangu sasa akakuja me hakuenda kazi hiyo siku hakufanya kazi yoyote akanipigia simu akakonipigia simu akaniambia hebu nienda nimtafute na niulize mahali ametoka mahali amezaliwa kama ameenda wapi huko huko lakini tukiwa na bwanangu tulikuwa tunajiuliza maswali hajawahi tembea na hajatuambia so sisi tukaanza akakuja kani akaambiwa bwanangu akakuja akaniambia niletee nyundo ndio tufuje hii kufuri ni tuangalie kudani mimi nikamletea na ule masai aliwaambia ameenda ka safari mm -hmm. yako wapi ako huko tu okay ako tu nyumbani mm. sasa mimi nikapeleka nyundo bwanangu na akafuja nyumba na akaingia Aka, mimi si hata si kuingia yeye akaingia akaangalia akasema hayuko so mimi akaniambia niendee kuvuri yangu akuje afunge ndio sasa aanze kupiga si simu. simu sasa akaanza kupigia ndugu zake simu sasa wakaanza ku communication na wao. Sasa sima saa bado imeenda. Mm -hmm. Sasa vile kulienda usiku ikaingia, mi nikatayarisha chakula nikapewa watoto wangu, wakakula mi nikabaki hapo sitting. Sasa nanipigia simu na niambia, sasa nimeambia bishop, bishop Mwiro nimemwambia tatumpati Mwiro kuna njia inaweza patikana ndio mm -hmm. ajulikane. Sasa akamwambia ebu me sasa bwanangu akaniambia igia kwa nyumba nikuambie vile ninaju nimeambiwa akaniambia uh, tafuta mahali hakuna hawezi sikia yani ndio aniambie mimi nikaigia kwa nyumba nani hawezi sikia asisikie masai asisikie oh. ni vile ninaambiwa akaniambia ameenda poli ameenda polisi ndio mm. kuje na polisi sasa ana asisikie anaku anakuja sasa alikuwa ananiambia ile mambo ina inaendelea So mimi niko kwa nyumba tu. Na ninabomoa ni nywele nilikuwa mm. nimeshuka rasta. Mimi nikaendelea na kubomoa akinipea story tu. Sasa mimi niko kwa nyumba naye Masai yako na huko nje mimi sijui mahali alikuwa. Haya akaniambia wanakuja wewe utoke nje na chakula yule kuna chakula ubwagie mbwa machakula ndio isisikia nini? Polisi. Polisi sasa wakingi. Amekuja sasa direct akaniambia kwa nyumba. Mm. Sasa nataka hivi so bwanako sasa yako kwa nyumba. E, yako kwa nyumba. E. Akaniambia sasa hivi chukua hii gugari upatie mbwa chakula ndio ipige kelele. Ndio isipike makelele huyo mm. asijue. Asijue. E, asijue. Sasa mimi nikafanya tu hivyo. Nikaendelea na kupea mbwa chakula. Sasa vile niliendelea na kumpea chakula wakaingia. Sasa na wakaenda naye bwanangu akaenda kwa machine alikuwa uko kwa hiyo kwa ngobe kulikuwa na hiyo nyumba ya juu mm. tulikuwa na shapkata so bwanangu alienda huko kwa shap kushapkata wakati aliniacha nikipiga nikidukipiga kitupia nini ugari na akaniambia ataenda huko ndio mpigie simu aku akuje, akuje waongee na akaenda na akampigia simu akapigia masai masai simu mm. sasa akikuja hivi kumbe polisi sasa nao wamekuja mm. wakajificha na madizi sasa akipita hivi wakamshika wakamshika sasa hapo ni bwanangu alikuwa ameniambia mm. juu mimi sinilikuwa ndani wao walikuwa nje sasa masaji sasa akakamatwa na polisi si waka, sasa wakaenda na yeye mm. sasa mimi bari mimi najua ndio nijikute niko mikononi mwa serikali sasa wakaenda na yeye wasi walienda wakamchapa sasa vile walimchapa wakamwambia utatuambia kwa nini utatuambia mahali mama ako sasa si wakamchapa 
Sasa vile walimchapa akamwambia ni monikari niambia ni muue. Kwa sababu tu kwa urafiki na na yeye. We uko na urafiki na Masai. Na masai. Sasa akaniambia ni mu. Atika kwa bio mu eh. Arafu ame atanini pa ile funga api? Sita. Sasa mimi sasa hapo si amechapo amenisema ni mimi nimesema amue. Sasa ni mimi polisi wa karudi. Niko tu kwa nyumba. Na bwanangu ako huko nje. Sasa mimi bwanangu akakuja kainita Monica mama Grace. Hebu toka kidogo. Sasa polisi ndio walikuwa mbele. Yeye akarudi afiri hadi nita yeye akarudi. Jusi kumpata lakini nikisikia sauti yake. So venye nilitoka ni polisi wakaniambia tuende. Mimi siku anajua tunaenda nini. Vile tulienda na polisi sasa amemenita kwa nyumba. Nimetoka sasa hata siku anasweta. Vile nilikuwa nimepamua nywele nikatoka vile niko. Wakaniambia tuende kidogo. Kuna kitu tunataka, kuna jambo tunataka kuli kukuuliza. Ni bwanako sasa. Bwanako hajui kama wamekuja. Ah ah, wamewareka. Mm. Wamekuja na wao nje. Sasa mimi nimebaki peke yangu. Mm. Sasa nikafuata polisi wangu. Oyo polisi ndiye anasema kuna jambo wangetaka kukuuliza. Bas. Mm -hmm. Sasa mimi nikawafuata. Vile niliwafuata, mimi nikaenda tukatanamka kidogo. Then tukapanda. Atuko tunaongea sana. Sasa mimi nakoje ile swali wa nini? Lakini wakaniambia tutaenda kukuuliza tukiwa wapi? Uko Kigumo Police Station. Mimi nikaenda nikaingia kwa gari. Sasa tukienda nikiwa ndani ya gari tukienda kabla tufike police station mm. wakaniuliza kwa nini uli ulimuliwa mkuru nikawauliza kwa nini amekufa ndio kaniambia wacha kujifanya vile wewe hujui na ninyi mlikuwa mmepanga so mimi nikaenda police station wakanipeleka huko sasa mm. vile wanipeleka sasa kuingia nikawaambia mimi sijui kitu kama kama hiyo ndio sasa sasa mimi wakaniuliza wakikamwambia mimi sijui hakuna kitu kama hiyo ni mimi najua najua haya nitusema wali ni chapa vizuri ndio sasa niwaambie mahali madha a amen ako mwili wako eh sasa mimi nikawaambia mimi sijui hata mimi chapa mimi wewe nitasimama na ukwe na ukweli mmoja wao akasema wacha kumpiga tena kama anajua agese agese sasa ni akacha na mimi sasa huyo masaya alikuwa ameka mahali kama pale nikamuuliza masaya kwa nini umesema kwa nini umeniwekelea umesema hivyo kwa nini hakunijibu mimi nikaduamuka mimi nikaamuka sasa nikapia twende mimi na wafuata tu ni vile niliwafuata nikaenda wakanipeleka hapo sasa mahali bwana wanafungia watu mimi nikaingia na nikafungiwa mimi sasa kuingia nikakuta kuna mtu mwingine nilikuwa ninalia sana huyo akanipigia mpaka yeye akaniambia unyamaze sasa mimi nikaokopa zaidi kuna giza sio ni mwenye ananiogeresha hapa nimechapwa sio ni mwenye ameniogeresha ni nani haya mimi nikae kwa huko sasa nikanyamaza juu nimeambiwa ni nyamaze. Nikaka huko hiyo siku sasa kukapa bazuka mimi nikaka sikuona hata mtu yeyote. Sasa siku hiyo nyingine ukiwa sasa kulikuwa usi, Wednesday usiku ndio kukuje Thursday. Sasa Thursday sikuona mtu na niko sasa police station nimefungiwa police station hapo Kigumo. Sasa nikaka Friday ndio niliona watu wamekuja kunia kuniona bwanangu akakuja na sasa watu wetu nikawa nikauliza bwanangu kwani kunaendelea nini akani aya juu akakaki akaniambia masaya alikutaja akasema ninyi mliwa ma mam sasa mimi sijui si, sijui sijui ingine haya mimi nikao nimetoa nje sasa tunaongea na wao nje mimi nikawaambia mimi sijui na sikufanya hiyo kitendo mimi sijui 
na tulikuwa sasa tunamtafuta na bwana gu. Haya sasa hiyo siku ikaisha. Nikaenda nikaambiwa nika, tunaenda kuandikiza statement. Mimi nikaandikiza sasa vile nimekwambia yote. Hmm. Juu hakuna kitu kingine nilikuwa na juu. Unajua. Ninajua. Sasa tukaka. Sasa tuko police station. Sasa wameanza investigation yao. Sasa tukapelekwa kotini after seven days sasa. Mi nikaenda nikasimama kwa koti nikasema mimi sikuwa na mwingine akasema sijiwezi kubuka vile alisema hapo. Oh, masai masai eh, kwa sababu nilikuwa nimechanganyikiwa kabisa. Mm. Sijawahi tembea hata kwa polisi ama kesi hata sijawahi kuwa na kesi hata ya kijiji. Aya sisi tukasomewa kwa koti. Aya mimi nikasema siku tenda hiyo kitendo. Polisi sasa wakarudi wakapewa siku zingine saba. Tukarudi huko police station. Wakafanya investigation yao. Sasa ile siku kama hawajarudi hiyo koti, ile siku saba, huyu Masai akasema anataka familia yote. Aitwe familia yote sasa. Kabla sasa hii siku ingine zifike. Sasa wale walikuja, misi ni ninajua tu bwanangu kwa sababu ni edi alikuja kaniambia wamekuja lakini atakuja kuniambia vile anase, anasema. Anasema. Sasa vile aliwaita kuna wenye walienda na kuna wengine hawakuenda. Mm. Akawaambia hapo pamoja na polisi, mimi nataka kumwambia ukweli, Monica hakuwa na juu. Mimi nilimwekelewa niache kucha kucha hapo. Haya waliambia hivyo. Sasa wa, watu wa familia wakasema Masai anaongea uongo labda amepewa pesa na wafamilia yetu na bwanangu. Mm. Ndio niondoe kwake kwa case kwa hiyo case. Sasa mimi nikakaa tu wakaenda. Mimi niko tu uko ndani. Sasa sio amesema haji siko mm. kwa ile case. Mm. Sasa mimi kukaa bado tunapelekwa kotini tunarudishwa. Nikiwa tu pale nikasikia ninaitwa naye masa ya kaitwa sasa tumetujukuriwa tume kutoka kwa police CID dio sasa wametuchukua mm. sasa mimi siku moja nikachukiwa na CID tukiwa wote wawili mm. tukaenda kangari kwa gari police station huko kuna kwa CID sasa huko ndani nikahojiwa sasa ile statement nilikuwa nimeandikisha huko chini nikaiandikiza huko juu haya wakaniambia nitoke sasa wakabaki na masa sasa siju walikuwa naongea nini. Mm. Sasa CID tena wakanikujia, wakanipeleka Gidhum Police Station. Sasa huko tena nikaeda nikaka. Watu wangu wakakuja kehumo, kukuja kuniu na wakabiwa siko. Sasa watu wetu diyo kwanza walitagulia. Wakabiwa mimi siko huko. Mm. Wakaudizo hako wapi, mimi siya tujui. Lakini ya rienda na CID. Watu wetu wakapigia buwanagu simu, wakamuliza huku monika hayuko hako wapi. Ya kastuka na ya kaku. Akakuja. Mm. Sasa diyo wa police station. Sasa juu wali juu na mnagani wakabio niko. Jethum police station. Walikuja hadi huko. Sasa hiyo wiki bado ikaisha. Nikiwa sasa jethum police station. Nikaruisho kotini. Vile nirudisho kotini. Kurudi, kurudi huku kotini. Nikasomewa bado. Mm. Tukasomewa sisi waviri. Ami nikasimama tu kusema. Mimi siku wakwa hile kita kitendo tukatolewa sasa tukarudisho uko nani sasa kigumo police station ah haya nini kina nani wakaopa 7 days tena ah CID mm. wakaopa 7 days wakasema wanataka kufanya investigation yao wakaopa sasa wakienda kuniweka kwa yake masai uko police kigumo police station nikawaambia hata mimi judge amesema nikae huku ndio mfanya investigation yao yanu sasa wakaniacha tu huko mimi nikabaki sasa asubuhi moja wakakuja wakaniambia nilikuwa ninaoga mapema juu sijui maneno ile kutakuwa mimi nikioga hapo nikijipaka sabuni kaamza kuoga wakaniita wakaniambia hebu kwanza toka so hata sikujipanguza kwa 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 nini kwa niko kwa hiyo cell mm. ndio hapo ndio naogea ndio mm. kila kitu hapo sasa wakaniambia toka kidogo kwanza mimi nikafaa nguo na masabuni yangu hata siku nimejimwagilia maji nikwambia hebu nijikamue nikuje akaniambia hapana harakisha toka we haraka nikaingia kwa gari so tukwa kanipeleka hmm. kemuranga siku anajua so wakati ule ni wapi ninapelekwa vile nilipelekwa moranga mimi nikaona niko kwa kwa koti lakini hata siku anajua ni, 
niko kotini lakini hapa mahali tumeperekwa kuna watu wengine wameletwa wakaniambia sasa poa e, umekucha leo nikamwambia nimeletwa saa hii wakaniambia sasa tukitoka hapa tutaenda prison nikauliza prison kwa nini si wewe sasa umekuja na case nikamwambia miss juu nitaka kama nitaenda wakaniambia lazima uende na ukienda huko usistuke lazima utoe nguo uskip mara tatu alafu sasa dio upewe nguo za prison nikauliza ati nini sasa wakaniambia tena nikagojea sasa tukapelekwa kwa koti tukasomea mastaka tukabia tumetumwa wapi prison sasa mi safari ya prison sasa ikaingilia wapi hapo hapo kidogo ulikuwa na lawyer sasa hiyo si kuna roya so wakati okay. nilienda sasa kusimama kwa koti eh siku, siku na shika yote kitu chochote labda sasa bwanangu hapa akwambie kama nilikuwa nimepewa na serikali lakini mimi sikuwa najua mimi mm. nikasomewa na watu wetu wakasema wataenda kutafuta roya yuda roya tulichukua monica yes kidogo mm umepelekwa umetolewa kwa e holding station umepelekwa kwa koti ulipelekwa koti ya wapi muranga ya muranga high court sasa high court eh. kuna jaji hapa kuna jaji hapo sasa amesimama hapa high court kwa high court yes. umewekwa kwa ile place ya mashtaka ndio jaji amekuambia aje jaji alinisomea tu mm. sasa kutusomea we na Monica, Masai. Yeah. So ni alikuwa, wewe alikuwa anaanzia Masai. Mm. Accused number one ni Masai. Sasa mimi nilikuwa wapi? Number two. Number two. So anakuambia mashtaka ni nini? Ni mauaji ya. Mhm. Grace wa gari mm. mwangi. Sasa tukaambiwa tulimuua. Sasa tukaambiwa tumetumwa police nini? Prison. Prison na tukapewa date mm. ya kurudi sasa kesini kesi ni sasa okay. sasa mm. kesi ikaanza hapo sasa ni ukaenda prison nikaenda prison gani moranga prison mm. sasa mimi nikaenda kawa niliona tu kiingia unaenda unauliza maswali we majina yako yote namba ya watu wawili unaweza pigia simu nikapeana ya bwanangu na ya mtu mwingine mm. mmoja so venye niliwapea nikaulizwa uko na kitu kingine nikawaambia sina wakaniambia kwanza keti hapo wao wa, wa, walikuwa wametoka wameenda kotini tuko na wao wakaambiwa nyinyi mlikuwa huku edeni kwanza mfanywa search sasa wao wakaingia mimi nikabaki hapo mm. tukiwa wageni wawili mm -hmm. sasa ndio sasa wao wakamalizwa sisi tukaingia nikafanywa search sasa nikuskip mara tatu ukiwa uchi na kuingia sasa ndani kupewa nguo sasa tukaingia sasa msafari ya prison sasa ikaanza 2017 kisu tare si tukubuki tarehe sasa lakini naona niliingia sasa hapo sasa kuanzia hapo ni kwenda kotini na kurudi kwenda kotini na kurudi sasa watu wetu wakaambiwa na roya tunaweza sasa yule tulichukua tuli roya wetu sasa mm. lakini najua wanapeana roya mm. lakini tukastick na yule roya mm. tulichukua ya Yuda lawyer walikuwa wa, wanaogea na baba Gesa sasa Matthew bwanangu na watu wetu. Si alikuwa tu analipwa. Tukaendelea tukaendelea bodi ya kwanza ikaapraiwa. Watu wa familia hii sasa mahali nimeoreka wakaenda kuipinga yote. Wakaanza wakasema ati watu wa kijiji wamesema nikitoka wataniua. Haya ikakataliwa. Ya pili ikakaa tu kwa munda sasa wakapura ingine si roya bado analipwa haya kulipwa sisi hatukuwa na pesa hata watu wetu hawakuwa na pesa zile ngombe zangu zilikuwa kwa kwa nyumbani bwana gwa akachukua moja akampea roya ilikuwa karibu kuza ilikuwa imebaki ya one week akamwambia ni ya 110k elfu moja ni elfu mia moja na ya, kumi, na kumi. Sasa akapewa akaperekewa. Hiyo ikaenda tu hivyo. Tukakaa tukahapurai tena. Watu wa familia bado wakaipinga. Sasa mimi niko tu prison. Watu wetu wanangangana. 
wakajadili waka na wakasema huyu roho ya kujuata hakuwa na kuja kotini tumemlipa lakini ya kuji anatuma mtu mwingine ya yeye yeah. alikuwa anakuja tu kusikia date ni gani tumepewa mm. anaenda hiyo mm. kesi bado imechukua muda kukupea kwa prayer board na fungwa tena kukaa kabisa wapo wengine imepingwa mm. mm. sasa wakasema hapana yule rafiki tulikuwa tumeta naye church akamwambia bwanangu kuna kusistaki ameoreka na roya anaitwa Mr. Kamata. Huyo roya tunaweza mnaweza mpea kazi aone bila itakuwa. Itakuwa. Kama atakuwa akikuja kotini. Sasa mimi tu nikiwa huko lakini watu wa nyumbani wananiambia tumechukua roya mwingine pamoja na bwanangu. Huko ndani kuna tunapewa simu ya kupiga sasa nyumbani ukitaka kujua ama ukitaka kuitisha kitu tuseme kitu sabuni kitu ya kutumia haya nikipiga simu ananiambia tumepata roho ya mwingine bwanako sasa sasa bwanangu sasa tukapelekwa kotini nikiwa kotini tukasomewa mastaka bado tukarudi sasa tugojea wengine wapewe bodi sasa huko tulikuwa tunaenda kupewa tu deti 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 zinasongeshwa mbele hmm. mimi sasa nikatoka hapo tukarudi nyuma sasa hiyo roya akakuja akaniuliza akaidi akauliza Monica ni nani nikamwambia ni mimi nikainua mkono unajua huko huko na uoga so lazima ukiulizwa swali unasema mama unainua mkono nikasema ni mimi akaniambia Monica usijali utatoka huo Mr Kamata sasa sasa Mr Kamata mm. nikamwambia nikamuuliza wewe ndio utaweza kunitoa huku <laughs> akaniambia hapana wewe utatoka nikamwambia huku siwezi toka vile nina apply kwa bodi na pingwa mimi huku sitatoka sitatoka akaniambia hapana utatoka akatoka na kaenda mimi sasa nikabaki tukapekwa tukarudisha huko mali tunai tulikuwa tunakaa yeye yeah, alingangana vizuri juu alikuwa na anakuja kwa tini yeye yeah, alikuja na akaapply sasa vile alipply kunilitumiwa probation report sasa probation akakuja akanihoji tutaenda wapi mimi nikamuelezea akaenda nyumbani akaenda akahoji watu watu huko kwa chief bwanangu watoto wangu watu wa kijiji mm. sasa akarudisha akarudisha report report kwa sasa high court na mwenye kuweza uro probation bado akakuja akaniambia Monica sasa nilienda lakini utapewa bodi nikamuuliza kweli nitapewa jaji nikamuuliza nitapewa bodi akaniambia baye ajui lakini jaji dia atajua atajua si sasa ilikuwa nimepewa date ya ya kabla saa hii hii ni nini hata nimeruka sawa iko covid 19 ikaingia niko prison bado sasa wakati nilikuwa nimeenda koti kabla ya covid 19 Nilikuwa nimepewa date nikaenda mwezi wa pili nikapewa date ya mwezi wa kumi na moja. Hiyo miezi yote sikuwa niende koti. Nikarudi prison nikalia sana nikiomba Mungu. Nikamuuliza Mungu. Ni kweli tunaomba Bwana. Umeona tu hivi tena. Sasa mimi nilikuwa naomba kwa siri tu nikilia. Sasa nikakaa tu wiki mbili kisha covid 19 ndio hiyo a a kabla ya covid 19 ingie nikampigia mwanangu simu nikamwambia kuja kuna kitu nataka kukuambia so mimi nikamwambia juzu huku sitatoka sasa hata kabla huyu nani huyu akili apulae ibo ndingine nikamwambia huku juzu sitatoka heda uoe nikamwambia nimekukubalisha uoe lakini usipesa watoto wangu mimi nitakuja nikiwa nimekufa. Juli kwa nimefika mwisho. Sasa nikamwambia Eda wewe mimi nitakuja nikiwa kabuni nipendeke tu kaburi. Yeye yeah, sasa tukiwa hapo madam mwingine tulikuwa tunaomba na wao alikuwa anaitwa madam Karo. Akapita hapo akamuuliza kwa nia muoga mamuogea gina Monica. Akamwambia hapana si tulikuwa na jana na kwa nini ameniambia hii maneno madam akaketi akamuuliza ni nini sasa mimi bado ninalia ninamwambia hapa nimemwambia ndiaoe juu sina hope tena ya kwenda nyumbani nitaishi sasa jela maisha kama 
ya jera jusi na mtatezi aya wakaongea tukaongea akaniambia niingie wakabaki na mwanangu sasa wakaenda sasa ndio iko fin 19 sasa ikuje ingie sasa wakati ingia hakuna kutemberewa hakuna kwenda kotini sasa hapo mimi nikafurahia Mungu nikasema Mungu ni asante juku mefugwa hata wengine watu wakua wakie wakienda mimi nikakaa tukakaa tu prison sasa bila tulika sasa kukafunguka sasa bila ilifunguka sasa watu ni kwenda kupewa date juu kila mtu hana date ni kwenda kupewa date na kurudi kupewa date na kurudi sasa yangu ikafika mi nikaenda wakili wangu alikuwa ame apply board ikaenda ikasomwa sasa ikasomwa ikaambiwa lakini kwanza juu bwanangu alikuwa mmoja wa wa kutoa nini witness witness alikuwa witness namba moja na mtoto wangu mmoja na watu wa familia sasa wao wakapewa date wakakuja wakaendelea waka na mm. kesi kaendelea mm. sasa vile kesi iliendelea hapo ndio judge alisema ni apply your body nyingine ya emergency body sasa hapo ndio sasa nilikuwa nimeanza kuona kamwangaza sasa nikarudisha tu huko ndani mm. tukakaa tukakaa sasa wakaanza kukushuhudia judge hakuwa sasa wakati judge alirudi bodi yangu ika ile baruidi ya meandikwa mm. akapelekewa sasa nikaitwa nikaenda nikapewa bodi hata mm. ni bodi kipeona sikuwa nimefika nilikuwa tu kwa jia sasa bwanangu na watu wetu walikuwa Be, nikapewa bill ya 5 5 nusu nusu ya milioni 500 k sasa nikapewa hiyo bodi rafiki ndiye alinitorea sasa nikarudi tuko ikagojea sasa hiyo process hiyo process yote iendelee sasa ndio nikuchiwe sasa hapo ndio sasa niliona kweli nitatoka mm. prison mm-hmm. sasa mimi kesi ikaendelea mimi sasa nikatoka nikakujua bodi ikatoka nikakujua nikarudi nyumbani mm-hmm. sasa nikarudi nyumbani wazazi wangu mzazi wangu walikuwa mgojwa tukatoka prison sasa wote sisi wote hata bwanangu tukaenda kwetu nyumbani tukakaa tuka, tulikuwa tumepikiwa already sasa ni bodi nimetoka nayo sasa nikakaa nyumbani kidogo alafu nikarudi kwa bwanangu huko mahali nilikuwa nimeoreka sasa mahali nilikuwa nimetolewa na polisi sasa tukakaa kaa kidogo huko tukienda kotini sasa kesi bado inaendelea nikamwambia bwanangu juu tuko na shida na hatuna pesa wacha nitafute kazi nienda nikafanye tukienda wapi tukienda kotini sasa mimi nilidio nilitoka hapo nikaenda dhika ndio kila kitu ilikuwa imeisha siku kusingobe hakuna kitu na gari yake ilikuwa bado imeisha so inakula ina, anapata pesa kidogo anapeleka garage anapeleka garage so nikamwambia Juan watoto wanasoma watu wanakula wacha nienda nikaa unifeel aje tu kukuwa na watoto wako nilikuwa nina feel vizuri hata walifurahia sana hmm. eh hmm. So mimi nikaenda dhika nikaanza kuhasa huko kuuza soda maji huko kwa barabara. Sasa nikipata kitu ninatuma za zingine ninapeleka ndio tuna kutana na watoto wangu. Yes. Sasa maisha sasa ikaanzia hapo. Tunaendelea tu kotini. Sasa ile date sasa ya mwisho tulipewa watu wa mekesi wote sasa. Au wengine wote. Sasa nifupishe. Au sasa wakati sasa tulifika ruri tukafika ruling sasa tukasimama kwa koti mm. tukabwa tusimame kusimama sasa tukasomewa wa kwanza ni Masai mimi ndio wa pili sasa Masai akaambiwa kwa na majibu ya ku jibu ya kujibu ya ikakucha ikasoma mwanzo hadi mwisho nikaambiwa mimi sina jibu ya sina mastaka sina mastaka ya kujibu mm. kwa hivyo nikaachiliwa na ruling sasa mimi ni koti kaniambia jaji kaniambia uko free uko freedom. Sasa hapo tukarudi sasa nyumbani. Yeah. Mm. Eh. Kwa mzee sasa. Sasa kwa mzee. Mimi nirudi tu kwa mzee. Mm. Eh. But all along ulijua haukufanya. Sikuwa nimefanya hata sijawahi fikiria ama kuota kitu mm. kama hiyo. Mm. Kitu ya kwanza ma, mama ni mimi nilikuwa nampikia chapati. Nilikuwa ninamuoshea nyumba. Wakati amefungana kifua ni mimi kumpelekea dawa ndio afunguke inhela. Mm. Ndio alikuwa mgojwa. Mm-hmm. Sasa hatuku hadui na yeye. Lakini watu wa familia walikuwa wanasimama kwa koti kusema hatuku tunaongeleshana na mama. Nao hawakai nyumbani. 
wanakaa na Robi wengine wengine hata nimesahau wa mali wanaishi mm. lakini hakuna mtu anakaa nyumbani isipokuwa mimi bwanangu na watoto na wafanya kazi mm. yeah okay yeah. so walipata mwili masai alisema penye ali sasa vile alichapwa mm. alisema mwili mahari iko lakini mimi sijui lakini wameambiwa mimi sikuambiwa kitu hapana mm. so venye so walishapata mwili na wakazika mamu eh, ukiwa prison ukiwa prison okay mm. sasa i, venye ume umetoka prison mm -hmm. of course kuna bond kesi inaendelea mm -hmm. na uko kwa hiyo nyumba mm -hmm. na unajua hawa watu mm -hmm. hawakuwa wanakutaka mm -hmm. relationship yenu iliendelea aje atuogereshani na wao hata wakiwa na sikukuu na walikuwa na sikukuu this December 26 sisi hata kuonana hatuonanagi walikuja wanachinja sasa bishop na familia yao ingine wote isipokuwa sasa sisi sisi tulitengwa mpaka bwanako mimi bwanangu na watoto wangu tulitengwa sisi tunakaa peke yetu hakuna hata mmoja anataka kukana sisi a a hata pole ruling imetokea uko free hakuna ile hata tusamehe monika tulikufikiria hivi na hivi hakuna hata hawakuamini hawakuwa wanaamini ni kweli nimeachiliwa Hakuna, hakuna mtu alikuja kuniambia pole ama kuniambia tusamehe hakuna. Mm. Lakini mimi nilisema niliwasamehe mm. na nikawaachia Mungu. Mm. Kwa sababu mimi sina nguvu na mtetezi wangu tu alikuwa Mungu. Na ndumuko alisimama na mimi, sasa mimi nikawaachia Mungu. Juni, kama si mkono wa Mungu sikekuwa mahali hapa niko. But ulifila ul, kuona kwa sababu ni mama ya bwanako pia uh -huh. lakini wacha hiyo nitauliza Mr. Matthew uh -huh. but kuona amesimama na wewe uh -huh. na anasema bibi yangu hawezi fanya kitu kama hii uh -huh. na familia yake itamtenga uh -huh. kwa sababu yako uh -huh. ili kumi kufila aje. Mimi ni feel vizuri kwa sababu hata bwanangu tuseme hiyo siku ya kwanza nilikamatwa Siakabiwa niko nimehusika na hiyo kesi. Hata labda alikuwa anafikiria pia niko wapi hapo. Lakini vile sasa alikuja akasikia Masai amesema na ile maneno tulikuwa tunaongea na ye, alikuwa na doubt kuweku. Alikuwa na doubt kwanza. Mm. Kwa sababu kama tulikuwa tunashirikiki na ye, si ningekuwa namwambia Masai mm. utakujua ebu toro toroka toroka juu siku anajua nikemwambia nini mm -hmm. siku anajua vile kumeendelea ni si nilikusikwa kaka tu sasa ilikuwa hivyo mm -hmm. yeah. so masai yeye alihukumiwa kifo bado kesi yake bado iko mimi sijui vile iko eh, uh, ruling bado ruling bado. lakini we sasa umetenganishwa mimi nimetenganishwa na hiyo da hiyo kesi, kesi ya mada uh -huh. lakini hakuna mtu alitokezea kusema kwa mm. kwa tv juu nilikuwa nimejazwa huko kwa magazeti mimi sikuwa muuaji hakuna mm. hakuna hata Uli, mmoja ulikuja ukapata umejazwa kwa magazeti kila pahali kila mahali. lakini sahi hakuna mtu anashughulika hakujua kama uko free hakuna mtu anashughulika mm. uh -uh. kulingana na umetoka kwa familia ya maombi uh -huh. na hata mmoja wao ni bishop mkubwa sana hiyo uh -huh. kitu ilikuwa ina ushajaribu usha kuongea nao mimi sijawahi mm. na sioni kama ninaweza siwezi mm. kwa sababu ila sio ni mimi najiulizaga mbona mimi mtuseme mimi ni mshirika na niko na pastors hapa si ndio na ni, ni boma yangu huu ni bishop huu ni reverend wale ninaweza kibiria nikuambia mnisaidie tuombe hii ndio wananifinyilia hiyo kitu inakuwa kana uchungu sana ndani yangu ju kama si mtu kama si wachungaji sike kuwa na hiyo uchungu na kuanga nayo ju najiuliza Watu kama mimi ninataka mwambi tutaenda wapi tutaenda kumwambia nani atuombe kama wale tunaweza sema wanaweza tusaidia kuomba ndio sasa wananifinyilia mm. nitaenda wapi hata niambie ni wapi huko mm. yeah. of course una feel betrayed una feel hata yeah, kama niliwasamehe mm. siwezi ongea na wao uh -uh. mm. uh -huh. lakini kwa moyo wangu nilisema ninasema niliwasamehe lakini boundaries. Hata mm -hmm. mm -hmm. kwa kuoga na kuoga wengine huko nyumbani. Kwa sababu sijui wanasafikiria nini tena ingine. Mm -hmm. uh, 
Sa mimi nakaa nyumbani kidogo mimi ninaenda. Ninakaa kidogo mimi ninatoka. Lakini hata nikitoka niache auto familia yangu bado siku wangi na na ile furaha. Mm. Kwa sababu adui ni adui. Ujui wanaweza nifanyia watoto nini ama bwanangu. Ujui. Mm. Aa. Na kwa hii yote nini ilikuwa inakupea nguvu? Ni maombi tu. Ni maombi. Uko prison wa prison kuna staff wamesimama na mimi kabisa. Na watu na watu gaji wengine hata siku wanajua. Mm. Walikuwa wananiobea jua kati nilitoka prison mm-hmm. kupewa board nyumbani mahali nimeoreka walikuja wengi sana. Wengine wakorino mi hata siwajuzi kwa najua hata mmoja isipokuwa tu pasta mmoja nilikuwa najua au wengine siku anawajua na washirika wao. Mm. Wakakuja akaniambia hata wakati ulikuwa prison tulikuwa tumeshimama na wewe. Na tumekuja kushukuru Mungu kwa sababu amekupigania hii vita. Na hata sasa ile imebaki Mungu ataiondoa. Mm. Ya. Yeah. Wewe unaona kama ile mara ya kwanza Masai alisema alikuwekelea wangechukua hiyo kitu serious. Wangechukua hiyo kitu serious kwa sababu yeye mwenyewe ndio ameconfess. Na akasema Monica hakuwa najua. Watu wa Mungu wali, walikuwa wastahili wagoje wasikie vile anasema. Anasema tena polisi wamewaambia kuna investi, wakifanya investigation yao kuna kitu yote walichukua yangu akasema wamenishika na hii hakuna hakuna hata CD wakati walichukua hakuna kitu walipeleka kotini ati waseme hii Monica ndio tume tumempata nayo tumempata nayo ama hii ndio evidence wako na uhusiano yeah. na Masai hakuna yes, kitu hakuna kitu so mimi nimeka rimadi miaka 4 na miezi saba. hiyo miezi hiyo miaka yote na siku wangekuja waseme Monica ako na hii lakini hakuna. Mm. Yeah. Hakukua na chochote. Hata kidogo hivi. Hata mm. kidogo hakuna. Okay. Yeah. Sawa sawa. Nataka nikaribishe bwanako kidogo, <laughs> Mr. Matthew. Mr. Yes. Matthew, karibu sana. Yeah, Mr. Matthew, yeah. karibu sana. Asante sana. Habari yako? Salama sana mimi kwa power. Maybe unaweza to introduce. Okay. Waache tu kusikia Mr. Matthew na maybe mm. kuna vitu mingi Mr. Matthew anafanya. <laughs> okay. Unaweza waambia majina? Ah, kwa majina naitwa Matthew Aweru Mwangi. Eh. Hey nimetoka katika kijiji cha Karega Moranga County mm-hmm. Kigumo Division Kigumo eh. Moranga sa Kandu Moranga County Ehe eh. eh. Uko salama Mimi niko salama Karibu kwetu Asante ah, Huyu ndio mama Huyu ndiye bibi yangu Eh yeah, tuliona pale kitambo kidogo mm-hmm. atukaanza kushiriki maisha Eh pole pole Mungu akitujalia Amina Sani. wewe ni nini ilituma useme huyu ndiyo ule nitakana yeye milele na milele Ah okay unajua sasa wakati pale pale unajua tulioana ile ile sio ile ofisio eh. <laughs> <laughs> Nikuwa nafanya tu biashara pale tunaitwa mudhidi kwa kwa anaanduka hapo mm-hmm. Sasa kuja pale kununua kidogo anarudi pale anakuja anunua sukari ha. Nikaona zile kuangalia zile character kuongea na yeye tu vile unajua sasa vile vijana achokozanga sana kidogo kidogo. Aha. <laughs> Nikaona tukaanza kuzungumza, hey. kaanza sasa kuona huyu mm. zile character traits zake zingine eh. Zimekupendeza. Eh, Zimenipendeza anaweza kuwa bimbi. Tunaanzisha maisha naye. Mm-hmm. Sasa iliendelea hivyo mpaka tukaoana. Okay, Monica, yeah. we mbona ulisema yes, hapa ndiyo niko? Ah, nilisema jo sasa nikiwa niko nina, nikuwa fundi. Eh. Sasa nikiwa nikiwa kwa fundi nikishona nilikuwa duka zilikuwa saidi katikati ni soko nilikuwa saidi vingine. Uh-huh. So nikitoka nje nikisimama nilikuwa namuona akiwa nje eh. akiniangalia. So mimi saa zingine anatumana <laughs> mimi naenda na kunywa chai ananibaia chai hapo. <laughs> Aha, aha. Alafu ninarudi kwa kazi yangu mm. saa tukienda na mamu kwa soko alikuwa ananituma hapo kwa hiyo nduka. Eh. Aniambia mudhoni mamu alikuwa ananiita mudhoni. Mudhoni endea mkate pale tuende kwa hoteli tukakunywa chai juu mimi ni last born. Eh. Sasa nikienda kwa duka ananipea <laughs> cheji lakini hajukui pesa. Aya. Ah. Ah. <laughs> <laughs> okay. Ah. Ah. Sasa mimi nilikuwa naangukia. Sasa nikasema eh. <laughs> Kuna za kwa kuzuri kweli. 
ukaona hapa ndipo hapa hapa ni poa eh. sasa nikipelekea mama change mm-hmm. anaona hakuna change sasa ye hakuwa anajua kitu eh. lakini mwenye mimi mwenyewe ndio nilikuwa najua uh-huh. kuna kitu imeendelea hapo mm. yeah. so ukaona hapa eh. hapa ndiyo hapa eh. unampenda haswa kwa nini kama anampenda kwa sababu anakuwa na msimamo mm. na yeye sio watu wale ati akikasirika na shout yeah anakuja tunaketi chini e. tunaongea mm. hapa Monica haujafanya vizuri sasa namwambia hiyo imeisha hapo okay. yeah tu, Mek- mm-hmm. sasa ninamwambia kama tumekosana niamwambia nisamee e. sasa tunaweza safari ah. yeah mumekuwa pamoja how long eh inaona kama <laughs> ni 20 hot years kwa sababu akishikwa 2017 tulikuwa na 19 years. Oh. Hata 19 years plus. Na sio sasa ni mm. ni eh tumeenda. Tumeenda. Mm. Tumeenda sasa. Tumeenda, tumeenda. tumeenda kabisa. Mm. Umekuwa and life ilikuwa poa kabla shikwe. Mm. Ulikuwa tuna ha, tulikuwa hapa. na maisha mazuri hata kulikuwa na shida sisi. Mm. Yaani hata bila nimesikia akisema unajua sasa nyumbani watu wakiwa wamewaona mm. haikosangi kwa lazana kidogo 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 uh-huh. we learned how to solve our issues hey. tukiwa pamo hey. ya, tukiwa pamoja <laughs> kwa hivyo sasa hey. hata tukiwa na shida kidogo tulikuwa mm. tunaketi tulikuwa tunazungumza alafu sasa maisha inaendelea 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 tu Watch, so kwanza pole sana mm. kwa kifo cha mam poleni sana yes. naona ulikuwa umependa mam pia poleni kwa huo mm. msiba mm. lakini story yake mm. amesema ile ile kikwa ile kitu ilianza ni 2017 yeah. kitendo ambayo imetuma pia nyinyi kama familia mm. mpitie mambo magumu mm. wewe mm. wakati ilisemekana yeye ameparticipate kwa mm. hicho kitendo mm. nini ilikuwa kwa roho yako ah okay wakati ilisemekana ameparticipate mm. katika hii mawaji ya my mom <laughs> eh sasa nilichangaa nikashindwa huyu bibi imekuaje ati amepewa amepewa huyu elfu sita muwe la tulikuwa na yeye hapa na sija hatujai hatijai kukuwa na mzozano sija soma dalili yoyote kwake simu ya mkoro chini ya kitanda ya yake yake sasa unaona sasa hiyo ndio ilianza kunikamuliza akaulizwa na polisi hii simu umetoa wapi akasema kina madhi walikuwa wamenipea kasi mwingine ya Itel Mam amkoro ameenda na hii simu ya ya hiyo Airtel mm. nikaachwa na hii nitengeneze haikuwa ngi mzuri hata maji wanaju anaju mimi nikamwambia mimi hiyo sijui what i know hii simu ni ya Mama. ya wa, my mom na vile uko nao mimi siele sielewi <laughs> alilimain ya kwamba mkoro alienda jana vile aliniambia na akamwambia ataru atarudi hakuna kitu kingine mm. Sasa hiyo mambo ndio iliniweka shaka kwanza. Sasa nikate kidogo ndio wakati tulienda polisi, tulienda na familia wote. Tukaenda kikumo. Polisi wakatuambia sasa ndio tunataka kuanza uchunguzi na sasa tukifanya uchunguzi sasa familia wakasema we want to be briefed about the investigation. Wakatuliza kama tuko na personal lawyer. Kamwambia hapana, hatuna. Sasa hata wengine wakasema ha, hawana. Sasa mimi nikamwambia nataka mfanye vizuri ili nijue participation ya bibi yangu kuua mko kuua mkoro ama mama ndio nikiambia watoto wangu mama yao ni yeye ameua shosho niwe na ukwe na ukweli wakaniuliza kwani kwa nini umepata shaka kwa juu ya hiyo nikamwambia nimepata shaka juu huyu mtu ni yetu saidia naye alijua kila kitu vile nilikuwa nafa nafanya sasa kwa hivyo nataka hata mimi nijue eh pale ali kwa hivyo sasa hapo nilikuwa nategea nisikie sasa uchunguzi ukifanywa nisikie kama kuna vile waliongea na Masai juu huyo alikuwa anajua anajua vile naenda sasa nisikie wewe uliniambia eh, eh sijui mkoro ameenda kutafutwa kifulieni mm-hmm. ni, kwa nini mmefunga nayo nilikuuliza hii mambo mm-hmm. kama hii kama ningejua hiyo sasa hiyo atunge kuwa hiyo ni hiyo ungejua ukweli ameparticipate kwa sababu kuna zile vitu tu ni yeye anajua eh ni yeye anajua ungezisikia kwa Maasai ungejua wanaongea wanaongea unajua sasa hata hata siri ukipea mtu mmoja kijambo fulani na itokezee na hujapea watu watatu si utajua ni mtu mmoja kwa hivyo nilikuwa tu nagoja hivyo kwa hivyo sasa uchunguzi ukaendelea ukaendelea sasa polisi wali, wakati huyu mtu alisema nataka kuongea na familia sisi tukaenda na familia wengine walikataa na wengine wakakuja 
Sasa wakati aliitwa akasema alisema aambie familia ukweli mm. akipelekwa kwenye anapelekwa familia iwe na juu inajua na kuambia alitopatia hadizi zote vile alienda vile walikuwa walizozana na mkoro vile alikuwa anamuuliza fitina inatokanga wapi kwa ndani ya nyumba akimbadilishia bulb aya alafu yeye yeah, akaonga yeye yeah, alafu akamnyonga na kitambaa alifunga kama kitu kama mara tano mm. na akatoka na akafu akafunga akasema hata vile alimvuruta usiku wakati alili, hata wakati huo jioni jio kitu kama saa tatu mm. ndio alikuwa anachimba hiyo kashimo kidogo mm. alafu mimi nikikuja kusiaga majani akakaacha aka kwanza akakoma kidogo nikimaliza alafu akaendele akaendelea alikuwa ameenda ameomba <coughs> forked jembe kwa nimba hata huyo nimba alikuwa witness katika hiyo kesi alikuwa na polisi na aka kutoka hapo alimba vitu vya mkoro akapelekea girlfriend yake pale kunaitwa Kakira mm. polisi walikuwa wametuachia E, walikuwa wametuachia namba yao. Kaniambia sasa tukipata jablo lolote naweza saidia katika investigation. Mwa mnatuari. Mm. Mama mmoja wa familia akapata hakuna mitungi ya gas. Tukapiga polisi. Akasema mtu aulizwe. Akaulizwa akasema ziko kwa girlfriend. Yaani kuna vile sasa wa walijua sisi atuko jamii kumwambia polisi ni kukubali tu unajua mm. hawezi kuambia vile wanafanya. Mm. Wewe kuambia wanaendelea. Sasa wakati walituita wakati yani wakati huyu mtu Masai alituita akatuelezea vile ilienda naye polisi wakatuambia sasa katika ile sisi tumeandika statement na tumemaliza kazi ye. na huyu Monica hajui chochote na hayuko katika hii ke? kesi juu hiyo mambo mmeambiwa na huyu amemwambia mwishowe tukiwa tumefanya investigation mm. we have recovered all the exhibits we have recovered all the evidences zote mpaka za Mpesa alikuwa ametoa elfu moja na 50 eh, katika shopping center mm, yetu mm. na simu ya ya mamu. Yeah, mam. sasa hiyo yote walikuwa wamefanya na mambo yote wakakuwa maliza. Sasa wakati familia isikia hapo hivyo mm. ati Monica hajui akasema hapana. Hii ni lazima kuwe kuna ja? jambo. Na ndio walienda kwa CID. Sasa unaona sasa hapo ndio nianza kujua sasa. Unajua mimi hapo ningeamini vile ningeambiwa. Ningeambiwa kama kuna fungua ya, 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 ya mamu hiyo nyumba ilikuwa imefunga kama ilipatikana chini ya kitanda ya huyu mimi mm. ningekuba okay. juu sikuwa na juu sasa walikuwa wanakuja wa, yote wamilikava kutoka kwa wake ni yeye anawaelezea pale hii sasa katuambia mimi nilimtaja huyu tuweze kubeba kesi na yeye kwa vile iliku unajua mimi pale unajua polisi mimi nilikuwa hapo nilishuhudia kidogo mm. wakiona kuna jambo unajua na wewe umekataa kuisema ni ukwe waone nikuficha unaficha lazima wapitia kaji nyingine mm-hmm. utatoa hiyo ukwe ukweli hiyo una ficha ficha hapo e, tuseme alifinywa mpaka akaongea mpaka akaongea juu alikuwa anajifanya yeye haonge mm. lakini sasa sasa wakati niliona wa, familia imeanza kuka, imekataa mimi nikawauliza sasa unajua huyu ni hawamamu na ni wetu sisi zote kunao ushahidi sasa wenye umepatikana unajua sasa kama wale wamefanya uchunguzi wamemkosa kwani ni lazima age a, awe bila evidence ama bila exhibit ama bila chochote wakanyamaza wakapeleka kesi kwa wa investigation kwa CID polisi walikuwa wameitisha 14 days wakamaliza hmm. CID wakuja they requested for 7 more days and they saw an affidavit kwa hivyo yule alikuwa IO akaondolewa sasa kawa ni CID ndio walienda wakachange wakati walifanya investigation tena wakati wao walikuwa changed mm. katika ile after pre-taking wakaenda remand mm-hmm. kama familia tukaongea nyumbani nikawauliza sasa ebu juu huyu ni hawa mamu kuna evidence ilipatikana CID juu polisi alisema hawana na mimi nitakubali mimi siwezi kawa na muuaji mm. nitakubali kama CID wako na evidence walipata against ha juu polisi walisema hawa familia walisema ni koti itasema mimi nikawaambia sasa ni koti itasema eh. kama ni koti itasema mimi hiyo maneno sitaongea tena hata hiyo ya miaka kumi. mpaka koti ise iseme sasa kwenda kwa prime board ah, nikaona sasa affidavit ya, ya uongo zenye ilikuwa familia wamepeana huyu walikuwa rafiki na masai hata wakati wa kuziko kwa mkoro kulikuwa na mob yeah, an irate members of public wa ntafuta they were being blood for ha dio amuwe mm. ati ni polisi wali interview wali interview na mimi nilikuwa unajua yeye hakuwa mimi nilikuwa wapi mm. sasa nikaona inajaribiwa kuwekwa uzito ndio huyu mtu asipewe bond mimi nikawauliza sasa hii maneno yote mlipinga 
kwa nini mnapinga board na zile ile unajua sasa kuna kitu moja sija kuelezea mm. wakati huyu walistakiwa yule wakili nimemwambia sasa atutolee photocopy za ile komito zile eh, eh, ile file mm. ndio tuweze kuona kama kuna ushahidi ama nione kesi iko na mnaga na hapo ndio hao wetu sasa tukiongea tu hivyo wakasema ai la madhi unashughulika na bibi yako mm. na mna gani ni kama ushughulike na mambo ya mko ya mkoro nikawauliza sasa wewe mmoja alikwambia usikie bibi yako ameshikwa ametajwa kule mudhaiga amepatikana na vitu za wizi huwezi taka hata kujua amepatikana na mna gani utaachia tu useme ndio hivyo kaambia sasa ni lazima ufuatilie ndio nijue kama kuna ushahidi niridhike ndio ni unajua mm. this ni kitu ya maisha ukiwa sasa na bibi muaji wewe mnamwacha wewe unafikiria mambo mengi mm. unajua hata ni wewe utakuwa next waona sasa lakini huwezi kaa na, ma, na kitu yenye unaweza kuwa na doubt yeah? na ni kitu yenye sasa kuna vile unaweza jua kwa juu kesi ikuwa kotini hizo file unaiona sasa hiyo file nilikuwa nimeona mm-hmm. na nikaona sasa hakuna chocho sasa wakati niliwauliza hivyo wakaniambia ni koti itasema na ninaona at statement zile ziko kule ni zile za polisi asi ID hakuna ya polisi inasema at despite from the word of mouth being mentioned from the by the first suspect mm-hmm. we have no evidence or witness to link the second suspect with the murder sasa nikashidwa sasa hii kesi mimi mnataka niamini vile nyinyi mnasema familia polisi wamekosa wako na evidence wako na kila kitu si ID hawana nyinyi familia ndio mko na ni mimi niliwajulisha ya kwamba mkoro hapatikani mm. sijapata evidence yoyote imehusika yeye yeah, anahusika katika ile mauaji ya au mm. na na ha. na sasa hizi mm. vitu zote zikiendelea mm. uni bibi yako ako yeah. huko ndani mm. wewe sasa umebaki na watoto mm. watoto wanakuuliza nini ah watoto wananiuliza mm. na sasa dad mama tutamuona tena mimi naambia mtamuona Juu Mungu wako ukiwekelewa jambo ni lazima Mungu atoe ushahidi siku moja hata unijua ni vile tu hawakuweza kustahimili yani this time hii mambo mm-hmm. yani kuelewa lakini like, unajua watoto ni lazima wakuulize tu hivyo nikamwambia tu Mungu siku moja one day she, uh, she will mm-hmm. hata kama sijui ni wakati gani ukweli utasimama atakuja ukweli utasimama sasa kuna kitu moja mimi nataka kusema mm-hmm. Ile kitu ilinishangaza mwishowe ni wakati polisi walikuja kutoa ushahidi. Kunayo the final statement ilikuwa imefichwa. Na polisi dia alitoa ujuu. Unajua polisi wakati they handed over the file to CID. Sasa mimi kujua kama ilitolewa huko kwa CID ama ilitolewa katika pale kwa office ya state council. Mm. Yes, Hiyo sema sijui. Lakini kunayo the final statement the final confession hiyo tulikuwa tumeitwa ilikuwa imetolewa kwa hivyo polisi wakati alitaja vile kazi yake unajua sasa tukiwa pale kotini niona akiulizwa na judge akaulizwa hiyo statement tunasema ilikuwa akasema ilikuwa kwa file i handed it it was the final statement katika ile investigation akaulizwa iko wapi akaitoa mbele yako sasa baada ya kumaliza nikamuuliza hiyo umetoa akaniambia haikukuwa nilikuwa kwa file wakati nilipeana lakini junior yeye ilikuwa imeonyesha what happened ndio ilitolewa ndio huyu aweze kuwa fixed kabisa mm-hmm. unaona sasa ile alikuwa ametajwa ile mwanzo ndio mm-hmm. ilikuwa imemstaki mm-hmm. sasa ile kazi ya yule investigating officer ya 14 days ndio sasa ilikuwa inatolewa ikae kama haikufanywa uchungu uchunguzi lakini Mungu ni Mungu unajua sasa kitu ambao hujafanya inatolewa wazi wazi alitoa pale na i think the honorable judge he considered it during the ruling juu mm. unajua sasa alielewa yeah, what is happening kuna yenye iko kwa court documents mm. yenye ilitolewa kwa court documents yeah. but ilikuwa imesubmit yeah. so akaona kuna eh, eh, kuna mm. eh, akaona sasa mm. unajua sasa once something is removed Unajua the whole issue it means something. Yes. Si unaona? Yes. Eh hivyo ndivyo unaona sasa kwa sababu kama kuna mtu ako na ushahidi wa kesi fulani na huyo mtu tuseme pengine auawe mm. ame I, I withdraw unajua hiyo kesi yes. it changes its direction. Mm. Sasa si ndio? Sasa hiyo ndio ilikuwa inatolewa ndio mm. huyu asioneka asioneka. Ndio asioneka ndio aende sasa defense na mshowe afungwe maisha juu. Mm. Sasa nikauliza sasa mimi 
hata wakati tunaongea tu na wengine wanajua hatuwezi ushirika na hawa watu wetu mimi siendi lakini tukikutana na mmoja kuna wale tunaongea unajua katika mm. family ikiwa hivyo yes. it was uh, familia ilikawanyika mara mm. down down the middle kuna wenye e, wenye wanaona hapa haiendi vizu haiendi vizuri na kuna wenye wanajaribu ku, kuwekelea kusukuma, eh, kusukuma. sasa nikauliza sasa statement kama ni justice ya our mom tulikuwa tuna fair justice of our mom tulikuwa tunatafuta kwa nini influence ya kutoa statement itupwe kazi imefanywa kama na, 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 na mtu itolewe itupwe mm. kwa nini mm. you know it's, it's not fair kwa hivyo haikukuwa fair justice kwa hivyo kuna vile sasa hiyo kesi ilikuwa inataka kupelekwa na dio maana hiyo mimi tulitangana na familia mm. wasa muyuko sawa na familia ah mimi atuongei nao mm. atuongei hiyo sasa wanaitana ya nyumbani wanakuja kule siku kubwa moja sisi hatukuangi pale mm. sisi tunatafuta yetu tunapanga tuna sisi tunaendelea na maisha yetu mm. unajua niliangalia kitu moja nikasema sasa kama kitu mtu hajafanya huwezi at dio uwe pande ya familia uwe de useme huyu umwekelea at dio we say we, we, are, we still in the same boat hiyo siwezi i have to stand with my own principle kwa sababu hii ni familia yangu na familia yangu huwezi niambia ni vunje bila evidence bila exhibit bila chochote ati sasa hata wakienda kotini ile maneno wanaenda kusema wanaenda kuongea maneno mengi ati hawa wako wanaelewana wanaulizwa maswali kotini wanashidwa na kujibu juu wanaulizwa wanasema madhi tulikuwa urafiki eh tulikuwa sana 2017 wanaulizwa sasa wakati mlikuwa urafiki hiyo mnasema mkoro wako wanaelewana huyu mliambia hmm. madhi hapana Mshawa ikaiti nyumbani mkaongea kuhusu Monica relationship yake na mama yenu na mama yenu ya hivi la elewani hakuna sasa mimi nika, nikaona si hivi hawa watu they are trying to fix unaona sasa your wife you, my, my wife dio waweze ikisi iweze kuchukua katika hiyo jia mm. kwa sababu zao wenyewe mimi sijui nika ni gani mimi sijui ni gani wakati wana habari wanaandika kuhusu bibi yako mm. ulikuwa unasikia aje Ah unasikia uchungu unajua sasa kuna jambo inakupata unaona sasa ah we you are hundred hated unaona sasa na mimi mambo first your mother amewawa tena huyu ni bibi sasa ukiangalia umati ule ulikuwa nyumbani unashangaa unashikwa sasa what is next mimi nitakuwa wapi ama nitafanya na mwana mm. lakini Mungu tuseme Mungu ni Mungu alinipea i courage eh? hata kama ni kwa tu na uzito yule mwingine unajua sasa kuna wakati inafika unaona sasa ai yani Mungu aliona mama aende na kifo ya aina hii alafu tena ishie na madhi we ya familia yake mm. mm. lakini Mungu unajua sasa kuna wakati we unaomba unajiuliza maswali Mungu anakupea revelation ananiambia sasa niliona kuna wakati moja Mungu aliniongelea yani vile tu unasikia revelation hii niliona we ustahimili utastahimili hii ni yako. Mm, mm, Hata mungu mwingine mm, tukiongea na yeye. Utastahimili. Utastahimili hii ni yako. Ya hii ni yako, hii ni yako, utastahimili. Hii majaribio si ya mtu mwingine. Mm. Na nikaongea na mtu mwingine akaniuliza mm. wewe ulikuwa unataka hii mambo ipate gani? Nani mwingine kama sio wewe? Nikamwambia wacha nikwambie kitu moja. Hata wakati huo narudi yanga. Hata kama ni andui wangu yule mkubwa, siwezi taka apate na jambo ya aina hiyo. Hapana. Siwezi taka. Juu ni mambo yengine gumu sana na chungu lakini lakini Mungu alinilinda akanizuia magonjo na nikaweza unajua hawa familia yangu nakwambia tulikuwa sana tu kwa kitu moja tu kutaka kujua ukwe. ukweli ukweli nilikuwa natakikana mimi niketi nyumbani ni nyamaze ningojee ripoti ya familia na uamuzi wa family hivyo nikaambia hapa ni lazima nifuatilie ndio nijue ukwe ukweli ukweli uko namna gani mm. na hata wengine wote walikuwa wanataka wajue ukwe lakini katika familia ni vizuri kusema unajua sasa hiyo bila without the fear of contradiction hypocrisy it dominates the family unajua sasa na hypocrisy ndio mbaya mtu anakuambia hivi lakini yeye yeah, anafikiria hii hivi juu kama sio hivyo hiyo maneno nimekuelezea haingekuwa namna hiyo unaona sasa mm. yeah, the file kama ni fair justice the file ile ilifanywa igepelekwa kotini oh, the rule kotini ikiwa vile hii kama ilikuwa na witness statement 12 iwe ni 12 12 si 11 si 11 haiwezi kuwa hiyo mm. wakati amekuita pale mm. 
amekuambia nimekupea ruhusa mm. oa bibi mwingine yeah. ulifila aje sasa niweza Mungu <laughs> sasa huyu bibi wakati safari inaelekea kama vile tumeangana kutoka 2017 juu sasa hii ni mwaka ilikuwa oh. ni miaka 4 inaelekea mm. sasa tiwa nakufa moyo akambia Mungu eh wewe ni wa haki wewe ni wa ukweli pale mtu amefika mwisho jua yeye amefika mwisho mm. mwanzo wako uanzie pale nikaambia mungu hiyo mwanzo wako uanzie pale give her another renew her power in heart ya kuamini ya kwamba ukweli utasema juu mimi nilikuwa unajua sasa yeye yeah, sasa ageishia matumaini yangu ya kuamini mungu kwake vile mungu anaweza tenda sasa unaona ingekuwa na shida sana ingeisha ingeisha kujuu sasa nilikuwa mtu naambia mungu juu yeye yeah, hakutenda hii kitendo na amesema haja tenda hii kitendo wewe jidhihirishe kwa njia zako sio sisi sio zetu umpe ile courage to go hii to go unajua sasa ukumora mm. bila unamuona sasa ai huyu ni mtu mwingine huyu ni mwanika mwingine <laughs> <laughs> alikuwa alikuwa manitrate ma, unajua man, ile kwa shago eh, nywele ilikuwa ingine ah oh. <laughs> alikuwa mtu mwingine wewe hata uwezi penda lakini kuko nika, prison kuko prison eh. unajua sasa yeye anaomba Unajua ukiwa na shinda hivyo ni hiyo unajua sasa ukiwa na shinda ukiwa kwa shinda ukiomba unajipea ile time limit tuambia Mungu ati naomba uh, katika wakati fulani ndio ikifika wakati huo inaonga mawe Ay, inakuwa na, ngumu zaidi inakuwa ngumu zaidi unajipata another year ahead na ile shida umepata kule unafikiri ati umefika mwisho mm. Mungu amesikia maombi lakini Mungu anakuambia bado Tulia. Tulia I have to hand you more. Ndio, eh, 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 safari zaidi. Yes, yes, yes. Sasa mimi eh. na sija kosa hata kumtembelea kule prison. Oh. Mimi wakati niliona wakati nilikosa ushahidi unajua hiyo maneno nilikwambia tuliongea na familia Mwanzo. Eh. Nikauliza hayo maso, mm, maso nikapata ile file mwa Mwanzo. Lakini sikuwa najua kuna kitu imefichwa. Hiyo mm. nilijua sasa wakati polisi kotini. Eh, kotini sasa. Mm. Mimi wakati nilijua sasa ukweli ndio huu nikasimama na yeye yani kujaribu kusa, na, na support ye. lakini nakwambia kuna mtu anapatanga shida mimi nilipata shida mingi sana unauza vitu zako zote unasimama na huyu unaona hakuna kitu inatendeka mnaenda kotini wasikia mention nyingine wakati wanapinga board unaona wanatoka kotini wakicheka hmm? ikifauru nikasema tu Mungu ukweli one day utatokezea juu mimi nataka ukweli mm. nataka ukweli tuone ukweli sasa wakati aliachiliwa na kuambia hata hawakuamini na mimi ni mimi niwaambia nikawaambia walikuja nyumbani tukiwa na meeting ya mambo mengine ya kifamilia juu ile maneno mimi sikuwa naongea mm. tukiwa na meeting ya kuongea maneno ya, ya, ya nyumbani nikawaambia muone kama amepewa board na mwenye atataka kujua kama is the right procedure zimefuatwa aende katika high court criminal uh, criminal mm. what ila ofisi ya criminal office eh, eh, criminal office mm. and i inquire the process ile imetumika ile imetumika yeye yeah, kupewa book ndio asiseme baadhi wasijua ameongana mm. juu amefanya nini mm. juu nakwambia hata yule judge alikuwa na hiyo case ni judge wa maana yani he is very impartial hakukuwa na partiality alisema huyu hii body imepingwa mara mbili mimi sikukua hapa yes hakukua wakati wa kwanza eh. ya reply transfer eh. akasema let me hear kesi ikianza ni here about five to seven witnesses waki testify i know the direction of this ma- matter ah oh, sasa nikamwambia wewe sasa tulia juu judge akisema hivyo anataka ukwe ukweli asikie mashahidi waikuja pale na unijua sasa nilikuja kujua kitu moja once umeenda kotini kutoa ushahidi haijulikani kama ni ukweli ama si ukweli mpaka you you be cross examined ha? ndio julikane sasa hasa mm. unaongea vitu gani vitu gani na hiyo ndio tulifanywa sisi zote mm. kama mimi I, I was prosecution number one. you are witness number one. i was witness number one. Mm. mimi nilizo maswali zaidi ya that kujuu ni mimi nilialifu familia mkorosi mpati ni mimi nilienda polisi kulipoti mm. waona na kuenda kule ni hao familia waliniambia wakaniambia wewe enda mvunje hiyo nyumba iangaliwe na ni vizuri kwenda kutafuta mm. kwenda kutafuta yani wewe unafikiria una mna gani kambi anaenda kutafuta mkoro hata wakati nilienda nikazunguka nikakosa nikamwambia mafikira yangu ya pale al aqua pengine hospitali mm. na nimeenda hizo hospitali moranga marango kule nimemkosa imefika mwi nikawauliza hakuna 
vile safari kwa mwana za saindia jurikane au mamu alikuwa wapi mara ya mwisho ama aliongea na nani the last person akiwa pale yako akaniambia sasa kuna vile tutaangalia kuna usaidizi tutapa tutapata walipata 25 minutes later kuongea hivyo ilikuwa kitu kama saa moja na 25 mm. na wakati walipata nikapigia huyu simu nikamuuliza uko wapi niko kwa nyumba hebu toka kidogo nimeambiwa Ezekiel ametumiwa credit jana saa 10 na dakika 5 na shilingi 95 nataka niende polisi huyu alikuwa na hiyo information ya vile mimi nafaa so, by ange... intended move yes. yote alikuwa na so kama hmm. wangekuwa na uhusiano angekuwa asha mchanu an anaweza kosa hata kuongea mm. anakuwa anataka simu mm. si wako kwa the same compound yes. si nikumwambia ile jambo tumetenda imejulikana already, already inajulika ndio tusipatikane hapa wewe unajua sasa okay. tuseme hivi yeye hakuwa anajua ati huyu sasa akishikwa anaweza sema nini mm. Mjumbe mtu akishikwa anaweza sema chochote. Kwa hivyo angemwambia wewe toro toroka. Ama pengine yeye atoro atoroke. Mmoja wao lakini haingekuwa vile. Mm. Alafu ile simu basi ile kitu inishangaza. Ya kwanza dio inisifanya nisimame na yeye. Hawezi fanya kitendo pamoja na huyu anajua huyu anakuja kushikwa lakini huyu anaweka exhibit chini ya kitanda, mm. chini ya matrix. Mm. Aliweka simu ya mkono pale. Mm. Sasa nikaona alafu sasa unao hiyo hiyo ni vitendo ile kuongea tena nayo ndio nilikuja sasa nisikie kama kuna vile walisea mm. walishare information mm. hakuna anasema yule huyu alinipea elfu tatu sijui ile muitoa kwa mfuko anambia ni wewe mkoro akaulizwa ati wewe unapewa msaara pesa ngapi anasema ni 8000 akaulizwa sasa unapewa elfu tatu uwe uwe na ukaua anasema ndio hata polisi walikuja wakati walitoaambia mkumae au mama amewawa walikuja wakatuambia hivi eh polisi tumefanya uchunguzi na kuna vile it's quite unfortunate ya kwamba mama yenu amewawa na amezikwa katika hii compound yenu hata bibi ya madhi ametajwa tumeshika yeye tukaweka kwa se na hata kama ni mtu mwingine angetajwa sisi tunge kuwa na lingine mm. nikushika yeye tuweke kwa se tufanye uchunguzi baadaye tujue ukwe. ukweli ukweli na kulingana na familia yenu mm. iko na wahubiri yeah. un, umeona ni kama jambo la kwanza kufanya ingekuwa kujaribu mm. kusikiza Monica pia eh hiyo ingekuwa kwa jambo hata mimi mm. kuna wakati niwaambia hivi wakati ilifanyika hivyo nilikuwa tu na understand kwa sababu hata mimi sikuwa naelewa vile iko yes every move familia wange fuata nilikubalia juu hata sisi tu kulikuwa tunaelewa iko namna gani mm. lakini after once Ona, wakati yule mtu alituita na polisi wamemaliza uchunguzi wakaona hakuna jambo imehusisha huyu hiyo wagekumbalia sasa at that stage waseme sasa kama unajua sasa kama the investigating agencies kama hawana evidence against second accused sasa ni sisi tutakuwa nayo ni tutakuwa na ama mm. itaenda kutukua president mm. sasa sasa sijui hapo vile walifikiria ama vile mm. waliona juu ya nafikiri hata niwaambia mwanaenda mnaenda tu kwa boardroom mnazungumza mambo yenu mnafikiri bila mtafix mtu mnaenda kusema hivyo fanya nini ama imekuwa namna gani nikaona sasa wamechukia familia yangu kwa njia ile mbaya na ile mbaya na kwa sababu sisi hatuna uwezo nikasema tu hivi vile uwezo wetu hauko kuna uwezo wa Mungu hata yule roho ya tulipata yule pili Mm-hmm. Huyo amesema ni Mr. Mateka. M- Mr. Kamata. Kameta. Huyo alituambia hivi. Aniambia pesa zina mwisho. Mm. Kuna vile pesa itafanya ifike mwisho. Lakini la, na, nisikuwa na yeye Mungu akisimama na wakati kesi itaanza ndio aniambia sasa hapo ndio itajulikana eh ukweli 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 wa mambo. Hivyo ndivyo aniambia. Nikaambia Mungu, "Ai, huyu mtu, mm. huyu mtu wako." na kwambia aliende street kwa prison akaenda akampata akamhoji wakaongea oh. hata sikujua aliongea na mna gani mm. lakini aliniambia tu alimeni akaniambia itumike ama isitumike one day pesa inafika mwisho akaniambia kotini kotini mtu anasikizwa evidence yote inakuwa presented oh. na ukweli unajulika unajulikana unajulika. unajulika. wewe usiwe na wasiwasi kule mm. kwingine wanaweza tumia pesa kwa jia hiyo bila wanaweza lakini kotini lakini kotini akaniambia atasikiza atasikiza na ndio na, na mimi niliona tu hivyo ndio nakwambia mm. yule the honorable judge yai 
sio mtu wa kutaka ati mambo eh anasikiza tu unaiona anasikiza tu anaongea anasikiza anauliza tu swali unasikia ile swali anauliza njua ni mtu wa experience yes. nika unajua sisi tulikuwa tunaogopa ni vizuri kusema hivyo kwa sababu tunao hayo ni watu wako na pesa wazazi wao hata mama yao mama yake huyu hata hakukuja kotina yani for the last mwaka wa mwisho alishindwa akakuja huko analia kotina akasema sasa mimi nimeshindwa kuja hapa sasa acha Mungu atende atende kazi yake mimi huko basi takuja mm. tena lakini nakwambia ilisikika vile iko how it was presented dio vile judge ha, yani mm. eh, hakufuata ati jia ya pesa ama nini mm. ha, alifuata vile the jia evidence ya ukweli. jia ya ukweli mm. na what it was presented before him god mm. una feel aje kuhusu judge eh na muombeanga sana aendelee na kupata kibali apromotiwe kupromotiwa kwa sababu hakutaka kuhusika na pesa mm. ndio nifungwe alitaka kujua ukweli Mhm. Mm e, sana mm. na ninamuombea sana. Okay. Kwa sababu alifanya kazi ya ukweli mm. na aka, akasimama na msimamo wake mm -hmm. kuligana na vile wameto, wamesimama koteni wameongea. Okay. Yeah. Na uhusiano wako na Mungu sasa mm, yeah. iko waje? Ah. Uhusiano wangu na Mungu hata kama nilikuwa ninaomba ninafunga 40 days 20 21 7 sasa vile the morning naomba na sasa vile ukiwa kwa shida ama ukiwa unamtafuta Mungu uko na shida ya pesa ama uko na shida ya jambo lingine yes. unamwambia Mungu naomba unitende mm. sasa si unaona kabisa umeenda na Mungu vizuri unaomba kabisa unaona kabisa Mungu ametenda sasa mimi nilikuwa ninaomba vizuri nikienda koti nenda ninajipea moyo ninasema mm. leo lazima nipewa kama ni bodi nitapewa Leo hii mwezi nitaenda kwa watoto wangu. Mm. E, lakini nikifika huko eh ninarushwa. Hata nikasema ikafika mahali nikasema hakuna Mungu. Mimi mwenyewe nikaanza kuconfess hakuna Mungu na kama kuna Mungu ni Mungu wa matajiri. Kama kuna ya Mungu hasiki yangi maskini. Mm. Sasa mimi nikasimama na yule msimamo. Mimi nikaenda staff moja kanita kaniuliza Monika kesho safi sitakuwa itakuwa na nani kamwambia mimi sijui Monika akaniuliza Monika kwa nini unaniambia hivyo mimi kamwambia mimi kitu ya kwanza nimejua hakuna Mungu wa maskini mm -hmm. juu siwezi kuwa ninaopa ninaenda kotini nina, ninarushwa miezi saba, miezi kumi. na uniambie kuna ya Mungu sitafanya kazi ya Mungu tafuta wengine wapange lakini mimi si, mimi hapo siko akaniongeza akaniambia hapana kaniita kaniambia twende pale mimi tukaenda kaniambia hebu angalie huko na, na mimi nikaangalia side nyingine kaniambia sasa nataka uongee yako yote nikamwambia ni yenyewe nimekuambia hakuna Mungu na sitawahi omba na zile biblia zote niko nazo mimi nitakuletea upewe wengine nikamwambia hadi safes patie wengine wa kuongoza kanisa huku mimi hapo siko tukaongea tukaongea nikamwambia hapana sasa akaenda akaniambia sasa fanya hivi Unipe hiyo roho yako ni kuombe. Nikamwambia mimi usiniombe nimekuambia hakuna Mungu na niombea nini sasa? Weenda staff weenda mkubwa. Akaenda. Tukakaa hiyo wiki yote. Akiwa saidi mimi napita huko. Bado nilikuwa nimeambiwa na mkubwa to OIC ni ada industry kwa sababu mimi nilikuwa ninaenda kushona huko bali mm. na tu vitu vingine huko. Mm. Mm. Nikapata tu kibali tu ya kuwa ninaambiwa fanya haka kakazi juri madisa watokangi ije kazi yao wakitoka wakikunywa uchi wanaosha huko wanarudi ndani mm. lakini mimi nikapata kibali nikapewa kazi huko industry lakini limadisa waenda mostly capital unaingia unapewa rebo unaambiwa andike jina yako kwanza hiyo kitu ilikuwa inaniumiza zaidi kwa sababu mimi najua watu wakikufa ndio wanapewanga hiyo kitu mm. Sasa nilikuwa nauliza wengine eh hii kitu mnafikiria vile ina ina ina, ina nini inanisumbua wakaniuliza kwa nini umjui inafanyikanga wapi sasa nikawaelezea alafu sasa kwa pale kwa maombi nilikuwa ninahubiri huko tunatia wengine ngufu so wakati niliisha kabisa nikasema hakuna Mungu but kidogo tu nikiwa peke yangu ninaenda ninakaa ninamwambia Mungu unifiche sitaki hao watu wanjue nimekufa moyo na wananiangalia juu mimi wanaona nimesimama 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 wanakuja wananiuliza wananiambia eh maoni kao nisaidia kuomba mm. haki mimi nasikia mimi sitaweza hii safari 
So wakati mi nasema na wale wengine wa ubiri wangu hakuna Mungu mm. au wanakuja kuniambia ni waombe. Mm. Na tukienda kuopa ama tukienda chat sikuwa naomba. Sikuwa naongea hata sikuwa najibu kitu. Lakini ninamwambia Mungu usikubali wajue mimi nimeisha. Mm. Oh, wao ndio wasima? wasimame. Wasimame. Na ikakuwa tu hivyo one mind hakuna mtu alijua isipokuwa askari wangu. Mm. Walikuwa wanajua hakuna kitu mimi nafa nafanya ninafanya sasa ikakuwa tukaendelea sasa siku moja wakauja akaniambia Monica walikuwa wanasimama pale hakuna Monica mwingine alikuwa wanaitana Monica uko wapi kuja mimi natoka naenda wakaniambia sasa mimi tunataka utupe hiyo roho yako tukuombe yes, yes. Nikamwa, nikamwambia kwa nini muniombe na hakuna Mungu mbona niko hapa si huyu Mungu alikuwa anaona ile mwanzo kwa nini hakukubali kusimamisha hiyo kifo ya mama kwa nini akakubali kuitanishwa na mimi nikaitwa muwaji mm. kambo hapana msiniombe wakaniogereza kabisa wakaniambia a a ebu kubali tu ndio tuone sasa vile Mungu atafanya sasa hapana nilikuwa nimefika mwisho kabisa na nikamwambia bwanangu enda uoe hakuna mumi sitaki na sitarudi huko nikiwa uhai ah staff wa wakaniombea sasa tena nikaokoka tena oh. Sasa nikaanza kumtumikia Mungu. Safari tena ikaanza. Safari tena ikaanza. Mm. Sasa wakati safari tena ilianza ndio Mungu sasa aliingilia. Mm. Sasa bodi katoka kwanza. Mm. Kesi ikakuja ikaendelea nikakuja nikaachiliwa. Mm. So mimi nimeona mkono wa Bwana. Hata kama tulikuwa tumetengwa kama wale watu waine walikuwa wametupwa kwa sababu ya ugojwa sisi tuko na nguvu kujua ya kwamba wali tutenga lakini wali tutenga wanu watu lakini Mungu anakuwa pamoja na sisi mm. Mungu anatembea na sisi mm. na ni watu wengine wakisema wasimama waseme hakuna Mungu mimi ninasema kunaye Mungu anayeinua watu mara nyingine mm. anainua mioyo ya watu yes. juu mimi nilikuja kujua ya kwamba hata kutembea hiyo safari yote nilikuwa nimekuja ni, ni kuona ya kwamba Mungu alikuwa na, anaona nitaweza kupitia kubeba ile ile jina ya kuitwa muwaji. Lakini kwa Mungu si kuandikwa muwaji. Alikuwa ameniandika sister wa sister. Mm. Sister in Christ kwa sababu mimi ni mtumishi wake. Mm. Yeah. I love that. Sahi maisha ikoaje? Maisha sasa ni kuangana na sasa. <laughs> sisi sasa tulirudi nyuma. <laughs> Na kuna kitu moja sasa mimi unajua mimi sasa kutokana na vile yes tumesukuma maisha kuna kitu moja mimi nimeamini uh, siwezi worship mtu ati watu wa sasa wa familia atijua wako na pesa ama sasa unaona atijua anasema hivi nilisema wacha ningangane vile maisha iko unaona sasa kwa sababu kunaye Mungu God of second chance mm. vitu ziliisha ziliisha zote ngombe gali nini yote ikaisha mimi nafanyanga na tuktuk. Ah. Nikaajiriwa na mtu mwingine pale. Sasa naendea nampatia na pesa. Oh, unaendea tuktuk. Yeah. Tuktuk inatokanga aje? Ah, pesa ina ah, ikiwa mpya. Eh. 1500. Uh -huh. ah, sasa mjamaa mwingine hapa sasa akanipea kazi. Eh. Nampatia 600 kwa siku. Sasa ingine sasa unapambana. Unapambana. Eh. Sasa tukaanza kungangana tu hivyo. Eh. Uh -huh. Alafu sasa unaona sasa lakini yes. sasa tuja pata ile tuja shika vizuri juu huyu sasa hawezi lima pale nyumba mm. unaona sasa hako na ile uoga eh hawezi pa ile vile alikuwa unajua ye, alikuwa mtu wa kufanya kazi mm. alikuwa mtu wa kupalilia mahindi na mm. analima mingi sana mm. lakini sasa unaona hiyo kazi sasa afanye ndio unaona sasa anaendaga kufanya kazi nje unafanya nini mm. Kuna kuuza maji kwa barabara. Eh. <laughs> kuna na watu kwa nisan. Mm. Si kuna watu wanapeleka eh. maji eh. soda eh. pia. Mimi nilikuwa eh. nabeba carton. Eh. Sasa hiyo sa sa nimejifunika watu wasione. Eh wasinione kusikue na mtu wa gari mm. mwenye ananijua nijue. Mm. Sasa najifunika na kofia kepu. Mm. naweka mask. Oh. Sasa naenda nikishout maji soda afya baridi. Eh. <laughs> <laughs> na sasa hii unafanya <laughs> nini sasa hii? Sasa hii sasa eh ile kazi nikaona mm. watu wameingia sana siku sasa hatuko tunapata kitu yes. naenda unapata tu fear unarudi mahali hey. umekomboa hey. sasa mimi nikaona nikarudi nika nyumbani nikamwambia mwanangu eh hiyo kazi imenilemea mm. haina kitu mm. kaniambia ah sasa tutafanya hivi hebu kaka kidogo ufikilie ah mimi mama moja akanipiga akaniambia 
kuna kazi ya nyumba mahali unaweza enda mimi nikamwambia ninaweza enda mimi nikaenda kufanya fanya kidogo mamangu akakuwa mgojwa mm. sasa pale nyuma wakati nitoka prison nilikaa na babangu siku nne siku ya tano dadi akapumzika oh. iyo siku ya mwisho aliniita hiyo saa kumi na moja akaniambia akaniita je yeye alikuwa ananiita jeri mm. na mamu ananiita mudhoni mm. kanita jeri jeri kuja mi nikaenda tukaongea naye tukaongea naye akaniambia sasa rudi unawaambia mama akuje sasa mamu mm. nikamwambia mamu naitwa mi nikarudi kurara wakaongea na mamu sasa akamwambia nasikia uchungu akamwambia mama ali akamwambia rara mm. kesho tutakupeleka wapi hosi dadi kuamuka hakuwa uhai mm. ameshatuacha mm. haya sasa hiyo ikaisha tukaka akakufa agast mamu akakaa hiyo mwaka ingine yote sasa agast tena mama mamu akakuwa mgojwa oh. sasa nikiwa nikuwa ile kazi ya boma mamangu akakuwa mgojwa sana mimi nikapigwa na aunti yangu simu nikaulizo jeri uko wapi na mamu mama ni mgojwa sana kuja ndio mkalishe sasa mimi kazi huko nikamwambia yule bosi yangu nimepigiwa simu mamu ni mgojwa sana mi naomba tu nipe ruhusa kwanza nienda nikamshughuliki 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 so mi nikarudi nyumbani mm. nikapita kwa kwa bwanangu na afrika mwambie vile kuko mimi nikateremuka saa kupeleka mama sa hospitali kwenda na kurudi sasa naye akakuja akapumzika mm, sasa tutakabaki saidi zote hatuna wazazi ah. sasa ikakuwa namna hiyo mm. ah. sasa kazi uko nayo sasa kasai kazi bado siko okay. I see na Yes I want us to do mm. something but mm. before tufanye mm-hmm. maybe kabla tumalize ukiangalia bwanako mm-hmm. ungetaka kumwambia nini Eh Eh hadi nimeangalia vizuri Eh nataka kumwambia mimi bwanangu nakupenda kwa sababu wakati nilikuwa na shida ulisimama na mimi na unanga kwa harusi watu wakipewa nini sisi hatukufanya ile harusi Eh ah ah sisi ni ile ya nyuma ya duka uh-huh. lakini hatukupewa nini hatukupata pasta atuombe uh-huh. lakini sisi tulijiombea uh-huh. nilikuwa sema kukiwa mazuri na mabaya for better for us ya yeah, tutakuwa pamoja uh-huh. na nimeona amesimama na mimi uh-huh. kwa mazuri na, na mabaya. mabaya so Mungu ambariki na ukae miaka mingi ndio uendelee na kutushikiria uh-huh. kama familia na watoto uh-huh. juu hadi mtoto huyu first born juu ya hii story kuna time alikuwa mwojwa lakini alikuja kupona na wakakana yeye. Good. Na huyu bwanangu amefanya kazi. Nikiwa pale prison, wacha nikwambie sijui Mungu alinielekeza mahali bwanangu ni yeye. Kwa sababu kama angekuwa mwingine mimi ningekuwa nimeisha kwa kitabu. Mm. Mtanangu akapata mto, akapata mimba na akapata eh. mtoto. Eh. Akiwa hosi mtoto akaraswa hospitali one month. Alikuwa janatoka hospitali anakuja prison anakuja prison anarudi hospitali oh, wow, wow. so nina ninasema ubarikiwe zaidi na ninakupenda sana oh, yeah. good good mm-hmm. matthew yeah. hey ona hiyo smile lakini ungetaka kuambia nini you are person okay mimi nikamwambia hiyo ah ndio huyo ninge nikataka kumwambia hivi nampenda na mpenda juu ya kustahimili uzito na ngumu wa maisha. Alafu ile maisha tunakaa naye na, na mpaka watoto. Yenyewe sijafikiria yani kuna mwingine anaweza chukua hiyo pengo hata wakati alikuwa mbali. Mm. Mimi niliona tu ni yeye atakuja kujaza hiyo pengo alikuwa amea ameacha. Ameacha na nikaamini Mungu hivyo hey. na imetendeka hivyo. Kwa hivyo nampenda sana hey. na tutaendelea najua tutaenda bali. Good. Hata kama hatuna kitu It... Mungu ndiye atapeana vitu. Yeye ndio mm. vitu. I believe in that. Amen. Amen. Oh, yeah. uh, watoto wako shule? Uh, tuko na watoto mm. wawili wako shule. Wako wako na wapi? Mmoja wako Gedhumu High School, eh. wako Form 3. Okay. Na kuna mmoja amelipit uh, Chagaki High School Form 4. Eh. Form 4. Eh. Okay, so mko na high schoolers eh. wenye wako high school. Mm. Okay. So uh, asante ni sana mm-hmm. na sasa nataka kuwa release mm-hmm. lakini kabla niongee na audience wetu kuna kitu kingine nimeacha mngetaka kuguzia. Maybe mnaona muguzie. Naona tu iko sawa. Mm. Ile kitu tunaweza sema. Sema mama. Ah, ni sisi mtuombe ili tukipata uwezo 
tuhame ile boma tujege hata kama ni kadogo kadogo ya 20 by 20 tujikarishe tu mm-hmm. tukue tu hapo hiyo relax mm-hmm. i got you mm-hmm. na wewe mr eh, hata mimi tu nasema hiyo eh. kwa sababu kuna kuna Mungu yule anaonanga mambo vile imekuwa aweze kutujalia tukaweze sasa kuinuka tena juu tulitengwa lakini nikaambia familia tu hivi hata kama walitutenga tu vile na walifanya vile wote walifanya mimi niliwasamehe nikaachia mm. Mungu mm. siwezi taka kuwaona kiboko ya Mungu ikiwaguza mm. lakini niliwaachia Mungu mimi siwaambei mabaya yes. na siwachukui kwa roho mm-hmm. Mimi niliwachia Mungu kwa sababu nili understand hii mambo yote Mungu alikuwa anaijua kutoka mm-hmm. mwanzo mm-hmm. na alikuwa anaiona yes. na mpaka pale imefika Mungu anaiju. anaijua anaijua haya sawa sawa ah. asanteni sana Monica yes. Mungu aendelee kukupatia nguvu niko special kuna kitu mm-hmm. ambayo mmebeba nyinyi wawili mm-hmm. yenye tu ni Mungu anaju anajua na mtaibika mm-hmm. hamtaibika hamtakosa chakula hamtakosa mm-hmm. mavazi watoto mm-hmm. watakosa shule mm-hmm. hamtakosa kwa kuishi mm-hmm. and you know guys I have post tales of Wanjiko for a hot minute mm. but today's show is just a reminder for me why that segment exists mm. and I've not our ham journalism ni fani chochote mm. na and you guys they've not asked me even for even when I called Monica her intention was not to come here and for people to contribute anything for them but hey we are about to do what we do best on this show guys I want us to come together the testimonies we've been getting remind Mind me sometimes why I do this low vibration content, right? So I know they will be back here with a hot and a beautiful testimony, regardless of how many years it takes. So I want you guys to do something we have not done in a minute. I want you to elevate, guy, I want you to elevate this family the best way you know how financially spiritually emotionally i can like honestly my joy would be to see this family rise from the position they are to the position that god has prepared for them i was a bit hesitant of having this show uh, because i was like oh my god emotions again but I, you got to do what you got to do sometimes in life and i'm glad to mekutana na tukafanya hi he show so i want you guys to just pull up the way we always do on this platform i know you're enjoying the testimonies but always remember when those people were talking about those things uh, we never knew god would do what he has done in their lives so let us come through for this family so me ntawambia kitu moja maybe mtuambie ile kitu yenye mtu anafanyanga best where mr matthew gift yako talent kwa kikazi iko wapi mimi nilikuwa nampika unajua sasa mimi nikamfanya biashara na gari yes Transport, na gari yeah, transport, transport yeah. haya na wewe Monica mimi kazi yangu ilikuwa ya nduka mm-hmm. na serious duka na serious yeah. mm-hmm. yes we've done a lot of things on this mm-hmm. show sioni venye aki pick up itatushinda my people na sioni venye ata kuwawekea duka ama even making sure they have a place yenye wana feel safe itatushinda kufanya so i'm asking you aki please acha tu ikuwe ni i, i, kuwe ni project yetu ya 2024 to see how best we are able to come through for this family we've done a lot of uh, stories where people have come back from prison and their lives is honestly never the same the bills that comes with the advocacy your lawyer sijui nini and even emotionally they are never okay so apart from referring them to our amazing therapist that all smiles therapy trees i know trisa will take them pro bono because there is always that emotional healing you gotta do i know she will do that pro bono you guys come through prayers kila kitu they are very they are very awesome people to talk to and i can't wait to see the testimony so kama mnaweza tubariki na ile namba watu wanaweza wafikia nyinyi wawili mtupatie namba ya mpesa e, mtupatie namba yenye watu wanaweza just wasaidia email uh, facebook kama mko if people wangetaka ku get hold of nyinyi watumie namba gani na majina kamili ni gani oh miko majina kamili ni Monica Mudhoni Mwangi okay yeah namba ya simu 0708 mm-hmm. 218 421 hivyo ndio itajileta yeah. na wewe Matthew Matthew Awero Mwangi uh-huh. 
0721 yes. 518 mm. 534 okay mimi mm. nawatakia baraka Amen. najua your life will change Amen. sijui lini Amen. lakini so far you are doing good mko mm. pamoja bado mm. na ile kidogo mnapata mnaku mnakula na najua mm. god has plans when you mm. si alikuwa amejua hiki kitendo kitatendeka mm. si alijua siku moja mtakuja kwa hii show mm. alijua ni nini itafuata after hii show mm. yeah. so we gotta trust him mm. sisi tu trust mm. for the best things that are going to ha- to happen mm. but above all mm. i started this show by saying i have loved mm. how you stood for your family mm. i have loved how you have fought for your wife mm. i have loved loved how you've inspired us that regardless yeah. chenye mtu amekelewa mm. please fuata tu laini yeah. ujue ukweli uko wa it is easier yeah. to say and i see it online all the times mm. mtu anaekelewa kitu the whole society inakuja kumcha yeah. kumcha yeah. lakini yeah. hakuna mtu ana take time mm. ya kufuatilia yeah. aone ukweli uko wa ukweli wapi. uko wapi mm. ulirishua mawe mingi sana mm. lakini zingine ukirushiwa mawe mm. chukua na ujenge na nayo yeah. are we together yes. mawe unachukua na jenga na <laughs> nayo yeah. huko tu pale mm. juu kwa commission uki mm mansion ndio inakuangalia kuangalia jua ama ni 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 mansion mansion ndio mtu anaweza jenga flat roof mm. <laughs> eh ujenge ka flat roof pale juu <laughs> unakaa tu ukiangalia watu wanarusha mayo unachukua na jenga na nayo na are we together yeah. so asante mm. sana mm. i wish you all the best Amen. and thank you for coming okay. and i know a miracle mm. awaits you Amen. eh unaona hizi si stories za jaba mm. kuna venye sto kuna venye god ako, uh, yani yako hapa and i know something good will come from this mm. show na huku so. niuliza nifanye hivyo mm-hmm. lakini i had to do it sawa sawa exactly. ambieni watu wangu kwa heri tufunge mm. show <laughs> atazamaji na wasikizaji ah <laughs> uh, mimi kama madhi anakuwa na familia yangu <laughs> nasema ni asante sana kwa vile we are hosted here yes tukuje tuongee maneno tukuje tuongee juu ya vile familia iko tupatie wengine nguvu ya kustahimili ukweli never give up in life mm-hmm. hata iwe namna gani yes as uh, bible says we are hard pressed but not perplexed yes so i believe mtu hata awe na shida namna gani don't lose focus mm. even if kama utatembea miguu tupu ama itakuwa namna gani shinda ni kulala ni kama giza inalala usiku lakini mchana mwanga una, unaangazia watu. Yes. Kwa hivyo watu wasikufe moyo, ni wajikakamue na Mungu. Mungu akiwa mbele na mambo ile unatenda na unafanya ni ya ukweli. Mm. Usitaki kujua ni watu wangapi wako kinyume na wewe. Yes. Even hata awe ni ni nchi nzima ama dunia nzima. But if you know you are right with God. Mimi nilisema hivi. Damu ya mam mimi sijaulizwa. God knows. We are Perfect right na hatuja husika nayo. Mm. Mwenye amehusika nayo atapata raana ya damu sio sisi. Mm. Kwa hivyo watazamaji jitieni nguvu shukrani sana. Amina. Mm. Thank you so much. <laughs> hey, okay, <laughs> <laughs> naona unataka ku cluster ku prevent pigia bora wakati. Na wewe Monica. Wasikilizaji wangu anampenda sana. Niko hapa Najua mlichukua muli ingine ya 2017 lakini sasa nimekuja na furaha na shangwe ya kusema yes. mm. kunaye mugu biguni. Yeah. Na inakuja kumutia nguvu ni muambie ukiwa na kasafari beba ile msaraba Mungu amekupatia. Mm-hmm. Na usikata hiyo msaraba. Hata kama uko mgonjwa bia Mungu ni asanti. Umenio, umeona tu ninaweza beba hii. Mungu ni asanti na utaponya. Yes. Us, utapokea uponyaji. Usikufe moyo juu. Nilikuwa nimekufa lakini nikakuja kujua kuna ya patient hiyo Mungu ndiye anataka zaidi ndani ya mioyo yetu. Mkuu mmejipea mjipea nguvu unayopitia pea hiyo mzigo yote Mungu atakupumzisha. Na ukipewa ukipewa kitu mwambie Mungu ni asanti kama mm. una mwambie ni asanti. Mm-hmm. Kwa sababu hiyo ndio kitu imenipea nguvu. Good. Mungu ambariki sana. Amina. Yeah, na na mkae kwa Mungu. Mm-hmm. Wale wanasema hakuna Mungu muachane na wao. Yes. Lakini we simama na kusema kuna ya Mungu. Mungu wa Ibrahimu ako. Sisi ni mizizi ya Ibrahimu. 
musikose hapo mm. afadhali mukose kwa raha za dunia lakini musikose kwa raha za Mungu musimame na Mungu Good. na mutaona matendo ya Mungu Good. Yeah. I love that mm. all the best mm. may God guide you yes. may you conquer yeah. may you prosper yes. and may his will mm. according to your life be done be done sawa mm. sawa yeah. oh tumalize yeah. all right sawa so oh god what a show what a show that was interesting sometimes there is there are lows and then there are highs but we got to keep moving my people mm. ha, let's come through once again for this family the testimony awaits us and i know we are going to do incredible things together tukishikana those contacts are on your screen zitumieni vizuri let's show up show out and show them what elenen tukishikana tunafanyanga si ndio i appreciate you people i love every time you come through for our guests here you can see the smiles you are putting on their face when they come back with the testimony and that's the legacy i want to leave behind i want to say i brought you low vibrations and then we ended with high vibrations kind of kind of my people and i want to say thank you so much to our amazing partners at kings developers limited naweza ongea na kings developers limited nione pia venye watatusaidia na kasimiti hapo because i know these people are going to be blessed and they are going to have an amazing ending to their story so i don't take you guys for granted thank you for sponsoring our conversation and always coming through so if you are looking maybe to own in a home getting yourself an apartment try my people at kings developers limited they have very very beautiful places with great amenities the finishing and they make sure that they give you a flexible payment plan na nilisema maisha haina pressure 2024 so ataka unataka kubai apartment na una pesa zote you just walk to their offices at prism towers and tell them lin sent you na amesema you guys have a flexible payment plan so walk me through it sawa sawa and to say thank you to you guys for being incredible supporters of our work na feel ni kama sasa ndio 2024 yangu inaanza like man niko na psych i'm psyched up ama ni venye january ni kuisha inaisha eh january is always long ah lakini sasa twendeni kama tume tumeenda thank you for everything you do for sharing our work for loving us for vouching for us for going to war for us i don't take it for granted but i say 2024 i got to use my voice more and i know we will do amazing things so let me know what you think of today's conversation what's your take home what lesson have you learned what can we be able to learn together you can always let me know on the comment section and please 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 don't watch this and not subscribe subscribing is free hit that subscription button tun lazima tumalize mwaka na 1 million subscribers i know i feel it i feel it so to ananeni kesha at 10 am if you want to share your story with me info at lnn.digital hapo ndio niko ni tumieni email a very beautiful brief of your story and who knows we could be sitting with you on the next episode of lns rebuilding series gala ako na shoot najua nimemkalisha sana so acha niache kaende ka shoot it feels good to have her back huh? on the platform you know from that long eh hey, gala she's just lucky man but it feels nice to see her experience motherhood and just her coming back we really missed her so tumpatie support tukimuona kwa platform na content tumsupport kabisa kabisa sawa so see you guys tomorrow god willing at 10 am mnaweza niona ama muone gala whichever wherever sawa bye bye